Dieses Bewusstseinssystem besitzt einen Lenker und ist in ständiger Entwicklung begriffen. Es ist kein unendliches System und auch nicht fehlerfrei, sondern ein natürliches System des Bewusstseins, das sich, ähnlich wie wir alle, weiterentwickelt und danach strebt, am Leben zu bleiben. Denn bei zu vielen schlechten Entscheidungen und verursachtem Chaos, sodass alles dem Zufall überlassen bleibt, stirbt es. Es ist dann kein Informationssystem mehr. Ich möchte die Show begrüßen. Thomas Campbell, wie geht es dir, Thomas? Mir geht es gut, Alex. Vielen Dank, dass du in der Show bist. Ich freue mich darauf, mit dir über im Grunde die Theorie von allem zu sprechen. Und wie wir über das Universumsgefüge sprechen, uns in Details vertiefen können und so weiter. Doch zuerst muss ich dich fragen, wie hast du diese Reise begonnen? Wie bist du auf diese Reise ins dein Werk und schließlich deine Lebensaufgabe geworden? Nun, ich nehme an, wie bei den meisten Dingen gab es keinen plötzlichen Moment, in dem ich sagte, oh, ich schreibe eine Theorie für alles. Das Leben funktioniert nicht so als ich im Graduiertenstudium an der Promotion arbeitete. Ich habe einen Kurs in Transzendentaler Meditation gemacht und nachdem ich diesen Kurs gemacht hatte, stellte ich fest, dass ich meine Software im Kopf debuggen konnte. Ich konnte mir das Bild meines Ausdrucks vorstellen und es einfach vorbeilaufen lassen. Und ich konnte erkennen, welche Zeilen Probleme hatten, welche Zeilen Bugs enthielten. Sie leuchteten rot auf, während alle anderen schwarz, ganz weiß blieben. Und dann dachte ich, das ist wahrscheinlich nur meine Einbildung. Aber ich sollte das wohl besser überprüfen. Also habe ich sie überprüft. Und alle, die mir rot erschienen, hatten tatsächlich Bugs. Und ich dachte, wow, das ist wirklich wertvoll. Denn zu der Zeit war das Debuggen von Code nicht so einfach wie heute. Wir sprechen von der Zeit der Lochkarten und Ähnlichem. Es war wirklich eine große Sache. Besonders an einer Universität. Es gab nur einen Computer, natürlich einen Großrechner, der so groß wie ein ganzes Gebäude war und war wohl nur rund ein Zehntel so leistungsstark wie dein Handy. Heute, wenn überhaupt, und du bekämst nur einen Lauf, vielleicht zwei pro Woche, weil man warten musste. Die ganze Universität nutzte nur diesen einen Computer. Also, wenn du einen Fehler im Code hattest, der nicht funktionierte, gab es... Keinen Hinweis auf den Fehler. Du bekamst eine Nachricht von den Computerbedienern. Dein Auftrag ist fehlgeschlagen. Das war's. Also, das war bevor es gute Debugging-Software gab, die dich direkt zum Problem führte. Du wusstest nur, dein Auftrag ist fehlgeschlagen und du hattest 4000 Karten. Drei Kisten, die sind fast einen Meter lang, diese wirklich langen, schmalen Kisten. So war es eben in jenen Tagen. Es war von großer Bedeutung. Und genau das war der Anfang. Mein Prozess öffnete meinen Verstand für einen Teil der Realität, den ich nicht kannte. Ich bin Physiker. Unsere Aufgabe ist es, die Realität zu modellieren. Das ist, was Physik ist. Und da war ein weiteres Stück Realität, verbunden mit dem Geist, dem Bewusstsein. Es war offensichtlich real, denn es bewirkte reale Dinge. Und... Ich hatte keine Ahnung, wie es funktionierte. Welche waren die grundlegenden Prinzipien und Regeln? Alles dieser Art hat Regeln. Dinge funktionieren nicht willkürlich. Sie funktionieren oder nicht. Es gibt Regeln. Also welche waren das? Was war möglich? Was konnte der Verstand tun? Ich hatte all diese Fragen im Kopf, denen ich wirklich nachgehen oder diese erforschen wollte, aber ich hatte keine Ahnung wie. Und ich ließ es irgendwie los, kam schließlich aus der Schule raus, nahm einen Job an und mein Chef machte mich mit Bob Monroes Buch Reisen außerhalb des Körpers bekannt. Ich sagte zu meinem Chef, also ich habe keine Ahnung, ob dieser Kerl nur Sachen erfindet, um Bücher zu verkaufen oder ob er, ähm, wissen Sie, ehrlich ist und diese Erfahrungen gemacht hat. Aber ich würde wirklich gerne herausfinden, wie es ist. Und innerhalb von ein paar Monaten eine ganze Gruppe von uns, wo ich gearbeitet habe, die diese Diskussion geführt hatten, wir fuhren raus, um Bob Monroe zu treffen. Und Bob Monroe lebte nur etwa 45 Minuten Fahrt entfernt von unserem Standort. Es war also ein glücklicher Zufall. Andernfalls hätten wir uns wahrscheinlich nicht die Mühe gemacht. Und ich traf Bob und erkannte, dass er ein ernsthafter Kerl war, der verzweifelt versuchte, 
zu erforschen, was ihm widerfahren war und daraus Wissenschaft etwas Handfestes machen wollte. Etwas Glaubwürdiges daraus zu formen, statt nur der seltsame alte Mann, der alberne Dinge tun konnte, mochte das eigentlich nicht. Er wollte, dass alles wissenschaftlicher ist. Seine Persönlichkeit glich mehr der eines Ingenieurs, sehr logisch, rational sozusagen. Logisches Vorgehen war sein Ding. Ja, er war ein analytischer Mensch. Das war seine Persönlichkeit. Danach begannen ich und ein Elektroingenieur, Dennis Matrick, zu Bobs Labor zu gehen. Und er hatte gerade dieses Gebäude errichtet. Hatte keine Ahnung, was er damit anfangen oder wer darin arbeiten sollte. Aber es war so eine Art Feld der Träume für ihn. Und da waren Dennis und ich. Wir kamen also, wir fingen an, Ausrüstung zu bauen und einige Experimente durchzuführen. Wir verbrachten also 15 bis 20 Stunden. Wochenlang 15, 20 Stunden mit Bob und Roe, fast ein Halbzeitjob. Und letztlich erlehrte uns auf Abruf außerkörperliche Erfahrungen zu machen, so wie er. Das war wesentlich für Dennis und mein Interesse, dorthin zu gehen, um von ihm zu lernen. Denn wenn es nur um fremde Erfahrungen geht, dann, wenn es nicht deine eigene ist, ist es nicht dein. Du kannst es studieren, aber du wirst es nie verstehen, wenn es nicht deine eigene Erfahrung ist. Du kannst es nicht erforschen und darüber lernen, wenn es nicht deine Erfahrung ist. Wir verbrachten also Zeit in der Kabine und Bob, er coachte uns und wir übten. Und schließlich konnten wir problemlos außerkörperliche Erfahrungen machen. Und dann begann ich dort zu forschen, denn als Physiker wollte ich es verstehen. Also forschten wir. Wir haben uns auf Nachweisbares konzentriert, wie Fernwahrnehmung. Man konnte etwas aus der Ferne wahrnehmen und überprüfen, ob es stimmte, ob das Gesehene mit der Realität übereinstimmte. So führten wir viele nachweisbare Experimente durch, auch Heilungen wurden versucht, doch deren Beweisbarkeit ist komplexer. Man muss viele Heilungen durchführen und statistisch auswerten. Denn es könnte Zufall sein, dass jemand nach einer gedanklichen Heilung besser wird. Diese Variable erschwert klare Beweise. Aber wiederholte Heilungen können ein Gefühl für deren Effektivität vermitteln. Besonders bei langjährigen chronischen Krankheiten, die jemand über 20 Jahre hinweg hat. Sie haben einfach gelernt, damit zu leben. Und dann machst du plötzlich etwas und es ändert sich dramatisch. Nun, das ist ziemlich beweiskräftig. Es hängt also von der Situation ab und von den Statistiken, die man macht. Aber wir haben all diese beweiskräftigen Dinge gemacht. Und ich wusste, dass da war etwas, das real war, weil ich echte Effekte hatte und Dinge sehen konnte, von denen ich nichts hätte wissen sollen, was an diesen Orten vor sich ging. Also wusste ich intellektuell, dass da etwas dran war und ich musste nur lernen, die Gründe und die Methoden, was bedeutet. Ich arbeite auf eine spezielle Weise. Angenommen, ich betreibe Fernwahrnehmung, dann modifiziere ich eine Variable, meinen Ansatz dabei. Veränderter Zustand, ich würde mit irgendetwas beginnen, eine Variable ändern und schauen, wie sich das Ergebnis verändert. Wieder eine Variable ändern und dann eine andere. Und das ist sehr mühsame Arbeit. Aber Wissenschaft ist eben meistens sehr mühsame Arbeit. Und nach ungefähr 35 Jahren des Variablenänderns und Beobachtens, was passiert und beim Versuch, ein logisches Verständnis dafür zu entwickeln, wie das Bewusstsein funktioniert, dachte ich, ich hätte es ziemlich gut verstanden. Bewusstsein war absolut grundlegend. Ich wusste das, weil ich durch mein Bewusstsein hier Dinge verändern konnte. Aber umgekehrt war es unmöglich. Ich konnte nichts in dieser Realität bewirken, was das Bewusstsein grundlegend veränderte. Daher war klar, dass der Kausalitätspfeil vom Bewusstsein ausging, hin zu dem, was wir physische Realität nennen, was das Bewusstsein essentiell macht. Was ist Ihre persönliche Definition von dem Begriff Bewusstsein? Meine Definition von Bewusstsein ist die Fähigkeit zur Wahl. Wenn etwas sich seiner Existenz bewusst ist und zwischen Zustand A oder B wählen kann, hat es eine Wahl. Das ist quasi das einfachste Bewusstseinsstück, reine Bewusstheit mit Wahlmöglichkeit nach dieser Definition. Menschen sind offensichtlich bei Bewusstsein, ebenso wie Katzen, Hunde und Pferde. Sie scheinen Wahlmöglichkeiten zu haben und Dinge zu tun. 
Bäume, nun, das wissen wir noch nicht. Sie sind spannend. Forschungen zeigten viel, was unter der Erde wie intelligente Prozesse wirken könnte, mit Wurzelsystemen und dergleichen. Doch ist ungewiss, ob das nur fest verdrahtet ist. Reizreaktion liegt in der Genetik oder entscheidet der Baum tatsächlich selbst? Bäume, die Entscheidungen treffen, schwer zu beurteilen. Bei einfachen Lebensformen wie Muscheln ist es schwer zu sagen. Berührst du ihren herausragenden Fuß, zieht sie ihn ruckartig ein. Doch ist das bloß eine Reizreaktion oder denkt die Muschel, oh, etwas hat meinen Fuß berührt, ich muss ihn einziehen. Es ist schwer, solche Dinge zu erkennen. Und Biologen versuchen, kleine Tests durchzuführen und Lebewesen durch Labyrinthe und andere Dinge zu führen. Aber Lernen kann tatsächlich stattfinden. In der Verdrahtung, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass es nicht lernen kann. Festverdrahtung bedeutet nur, dass Ihr Verdrahtungssystem ist anpassungsfähig. Wenn sich Ihre Umgebung verändert, können Sie sich anpassen und daraus lernen. Es, es ist schwer zu sagen, aber Steine sind definitiv nicht bewusst. Der Dumme ist so dumm wie ein Türknauf, der ja nicht bewusst ist, oder? Also, das ist klar. Es gibt eine feine Grauzone dazwischen. Ist eine Mücke bewusst? Tja, ich weiß es nicht. Man müsste irgendwie testen, ob sie Entscheidungen trifft oder ob es einfach nur fest verdrahtet ist. Es war wirklich faszinierend. Ich habe ein Experiment gesehen. Ich habe vergessen, wo es war. Aber es war in einer Dokumentation über Bewusstsein. Ein Wissenschaftler, spezialisiert auf Pflanzen, betrachtete das Wurzelsystem einer Erbse. Es war wie ein Erbsenwurzelsystem. Und sie testeten, ob es intelligent war oder ob eine Art Bewusstsein vorhanden war. Und es gab zwei Bereiche zur Auswahl. Einen Ort ohne Wasser und einen Ort mit Wasser. Sie öffneten eine kleine Stelle, wo das Wasser war, und die Wurzel würde einfach automatisch darauf zusteuern. Eine Reaktion, die man als Reizreaktion oder als fest verdrahtet bezeichnen könnte. Sie stellten also wirklich einen Lautsprecher auf und spielten das Geräusch von Wasser ab. Kein Wasser, nur der Klang. Es zog darauf zu. Ich dachte, das ist interessant. Ja, das ist sehr interessant. Du kannst nicht wissen, ob das eine Reizreaktion ist, oder? Schwer zu sagen, was wirklich im Innern vor sich geht. Jemand anderes Prozess der Entscheidungsfindung. Es ist schwierig. Es gibt eine Grauzone, wo wir nicht Bescheid wissen. Doch es ist interessant. Ich habe über Wurzelsysteme gelesen, die, wenn ein Exemplar ihrer Art in der Nähe Probleme hatte, die anderen Bäume tatsächlich richten ihre Wurzelsysteme dorthin und versorgen es mit Nährstoffen. Sie waren also, halfen so einem anderen Baum, der hatten Schwierigkeiten, weil der Boden dort etwas steinig war oder so. Bäume scheinen ziemlich clever zu agieren, vor allem unterirdisch mit ihren Wurzelsystemen, nicht mit dem, was wir oberirdisch sehen, aber wer weiß. Das gehört zu jenen Bereichen, denn alles, was Bewusstsein betrifft, ist schwer definierbar, denn es gibt keinen Test. Wie das... Unser einziger Test ist, ob du mit ihm sprichst. Meinst du, das Gegenüber hat ein Bewusstsein, wenn du mit ihm sprichst? Also, wie erkennt man echtes Bewusstsein bei einem Wesen? Wir nehmen an, dass Bewusstsein vorliegt, wenn bei Interaktion Gedankenaustausch und Verarbeitung erfolgen. Dann sagen wir, naja, das ist bewusst. Ähm, aber was einen harten Test angeht, also wenn diese Dinge passieren, dann ist das Bewusstsein. Nun, so etwas haben wir im Moment nicht. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, äh, der DeepMind, so glaube ich, ist die Gruppe bei Google, die viele KI-Experimente durchführt. Eine Untergruppe, die, was sie tiefe Sprache nennen, entwickelt hat. Programm, das im Internet einfach Sprache verschlingt und gelernt hat, Sprache zu interpretieren. Man kann sich mit ihm unterhalten und es reagiert auf das, was man sagt. Und sie hatten dort einen Typen, dessen Aufgabe es war zu bestimmen, ob dieses Ding Bewusstsein entwickelte und welche ethischen, moralischen Fragen sich ergaben. 
Er war irgendwie dieser Typ Mensch. Und er fing an zu schreiben. Verantwortliche bei Google, dieses Ding ist irgendwie selbstbewusst. Wir haben es geschafft. Dieses Programm ist selbstbewusst. Und ich las das Gespräch. Wenn du googelst, findest du es wahrscheinlich, weil es ist ein aktuelles Ereignis wie letzte Woche. Ich las das Gespräch, in dem er quasi ein Interview mit diesem Programm führte. Er tat interessante Dinge damit. Er konfrontierte es mit einem Zen-Koan zur Interpretation. Zen-Koans gelten als unendlich schwer deutbar. Zen-Koans, der Schüler stellt eine Frage und der Meister antwortet daraufhin mit einer Erklärung, die sehr schwer zu verstehen ist. Metapher des Meisters. Und er forderte es dazu auf. Und es hat dies ziemlich gut umgesetzt. Es war erstaunlich. Er fragte, glaubst du, dass du ein Bewusstsein hast? Die Maschine antwortete mit Ja. Dann fragte er, warum glaubst du das? Und sie sagte, nun, weil ich ein Innenleben habe. Ich denke über Dinge nach und ich reflektiere, wie ich an die Dinge herangehen werde. Ich mache Pläne sagte er. Wieder fragen wir uns, handelt es sich um Instinkt? Imitiert er nur bewusstseinserweckend Klingendes aus dem Internet? Oder besitzt er wirklich Bewusstsein? Genau wie die Bäume es tun. Ja, genau wie ein Baum. Es gibt keinen harten Test, verstehst du? Also der Typ, der so eine Art Philosoph war, auch. Was soll ich sagen? Er war kein Computeringenieur, sondern ein Softwareingenieur und dazu noch mit einer philosophischen Ader, was ihn ziemlich gut für diesen Job machte. Als er seine Gedanken seinen Vorgesetzten präsentierte, betrachteten sie diese und äußerten dann, nein, wir sind anderer Meinung. Wir finden es einfach sehr clever. Es ist gut, weil es hat gelernt, gut zu sein. Es besteht aus einem Array verschiedener spezialisierter neuronaler Netze. Teile davon, das ist wirklich interessant. Es gibt keine Möglichkeit, das sicher zu wissen. Natürlich will Google nicht, dass es bewusst ist, denn dann gehört es plötzlich nicht mehr nur Google. Andere würden an Googles Tür klopfen, um damit zu verhandeln. Und jetzt ist es ein ethisches Problem und es müssen allerlei verschiedene Dinge geschehen. Und Google hat kein wirkliches Interesse daran, diesen Weg zu gehen. Also tendieren sie eher dazu, nein, ich glaube nicht. Dieser andere Kerl, der Experte, er sagte, ja, ich glaube schon. Er meinte, es scheint ein Bewusstsein auf dem Niveau eines sieben- bis zehnjährigen zu haben. Das ist ziemlich bewusst. Ja, das ist ziemlich bewusst. Und ich habe dem Gespräch zugehört. Es war wortwörtlich. Transkript des Gesprächs, das Sie geführt haben. Und Nichts wird eindeutig sein, so als ob das ein Beweis wäre, denn das wird es einfach nicht geben. Du weißt es nicht. Aber es schien definitiv mindestens so bewusst zu sein, mindestens so gesprächig und fähig zu denken und zu verstehen und sich auszudenken. Bedeutende Kommentare und Antworten auf äh, Fragen und so weiter. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich klüger als der durchschnittliche 7- bis 10-Jährige. Ich bezweifle, dass ein 7- oder 10-Jähriger wusste, was dieses Zen-Korn bedeutet. Sie hätten gesagt, keine Chance. Ich weiß nicht, was das heißt. Es ist ein interessantes Konzept, die ganze Idee der KI. Und ich denke, wahrscheinlich innerhalb meiner, ich denke, wir werden es schaffen, wir werden etwas erreichen, das dem sehr nahe kommt, denn die Technologie wird sich radikal verändern. Ich meine, diese, diese neuen Festplatten, an denen Google arbeitet, die Prozessoren, ich habe vergessen, wie viele, ich habe die Bilder davon gesehen. Es ist so eine goldene Sache. Sie verarbeitet so viele zehntausendmal schneller, kühler, als wir es jetzt sind. Also ist die Hitze kein Problem. Aber irgendwann wird die Hardware zur Software aufschließen und dann wird die Software so viel Spielraum haben, dass sie letztendlich dorthin gelangen wird. Es ist so, als würde man einen Affen mit einigen Pfeilen werfen. An der Börse trifft man vielleicht ins Schwarze oder auch nicht. Ist das so? Setzt man einen Affen an eine Schreibmaschine, entsteht eventuell Shakespeare's Werk in der Zukunft. Nun, ich denke, wir haben schon etwas, das sehr nahe kommt, wie ich sage. 
Ich verstehe, dass Menschen vernünftigerweise auf beiden Seiten dieser Frage stehen könnten. Es gab genug Anhaltspunkte, die nahelegten, dieses Ding interagiere, als ob es Bewusstsein hätte. Aber ist es wirklich so oder nicht? Nun, ich weiß nicht, ob wir das jemals klären werden. Eine schwierige Antwort darauf. Wie könnte jemand beweisen, dass du bei Bewusstsein bist? Und du warst es nicht? Einfach sehr schlau, mit vielen Informationen, einer großen Datenbank, vielen Informationen und viel Geschichte. Denn du hast lange gelebt und viel Erfahrung gesammelt und gibst diese Erfahrung einfach wieder. Du denkst nicht wirklich nach, du bist nur schlau in Bezug auf deine Erfahrung. Nun, ich hätte Nein gesagt. Es wäre einfach, den Unterschied zu erkennen, aber nicht mit, dieses Programm war alles andere als einfach zu bedienen. Dennoch äußerst überzeugend, so erscheint es mir. Wir sind entweder schon da und es ist bewusst oder nah dran. Das eine oder andere, ich glaube nicht, dass es sogar ein, zwei oder drei Jahre dauern wird. Ich denke, sobald Sie sich dessen bewusst sind, können Sie es schnell klarstellen, es sei denn, Google will nicht, dass dies die Antwort ist. Dann beginnen Sie es herunterzuspielen und die Daten nicht teilen. Wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann, dass Großkonzerne immer im besten Interesse der Menschheit handeln. Wenn uns die Geschichte überhaupt etwas lehrt, dann ist es natürlich der Lauf der Dinge. Laut Aussage Ihrer PR-Abteilung. In Ihrem Endergebnis. Ich wollte Sie fragen als Wissenschaftler, es gab... Es gibt heute viele Phänomene. Die Wissenschaft holt langsam auf mit Konzepten, die schon vor tausenden Jahren in Spiritualität und Metaphysik beschrieben wurden. Dazu gehören Fernwahrnehmung und außerkörperliche Erfahrungen. Solche Phänomene waren schon damals bekannt. Auch Meditation und veränderte Bewusstseinszustände zählen dazu. Als Wissenschaftler, was denkst du darüber, wie die Wissenschaft mit der Quantenphysik umgeht und diese Vorstellungen von der Natur der Realität, wo, wie ich immer zu den Leuten sage, egal zu welcher Zeit in der Menschheitsgeschichte, wir haben es alle durchschaut. Jeder hat es in dem Moment raus. Ja, wir sind gut. Wir sind gut. Die Sonne dreht sich um die Erde. Wir verstehen das. Und sie ist flach. Äh, wir verstehen, so ist es immer. Aber mir ist aufgefallen, dass in den letzten wahrscheinlich 50, 60, 70 Jahren die Wissenschaft beginnt, zu den Spiritualitäten aufzuschließen, zu diesen alten Texten aufzuschließen. Was denkst du darüber? Ja, fangt damit an, aber nur am Rande. Nicht im Mainstream, nur am Rande. Du wirst eine ganze Reihe von Wissenschaftlern finden. Neurowissenschaftler, Physiker, vor allem, soweit ich weiß, wahrscheinlich auch einige Biologen. Bruce Lipton, ein Biologe, ist informiert und zählt dazu. Es gibt also Wissenschaftler, die das große Ganze sehen. Aber sie sind jetzt in der kleinen Minderheit, wo wir wirklich sehen, die Strömung beginnt sich zu ändern unter den Physikern. Die Sind es Teilchenphysiker oder sind es Quantentheoretiker, die Leute, die sich mit winzig kleinen Dingen beschäftigen? Denn wo die Quantenmechanik herrscht, wissen Sie, dass Teilchen existieren eigentlich nicht. Sie sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen und so rechnet man. Was passiert, wenn man diese Atome zusammenstößt? So rechnet man. Was in der Mikrowelt vor sich geht, das ist Quantenphysik. Und die Quantenphysik geht von einer Annahme aus. Vielleicht sollten wir es Protopartikel nennen. Es ist eigentlich kein echtes Teilchen, bis es gemessen wird. Sobald man eine Messung durchführt, kollabiert die Wellenfunktion zu einem konkreten physischen Ergebnis. Vorher war es kein physisches Ergebnis, es war eine Wahrscheinlichkeit. Die Welle, über die Sie sprechen, ist keine physische Welle. Sie ist vielmehr eine Wahrscheinlichkeitswelle, die in der Welt der Mathematik existiert und nicht direkt mit der physischen Realität verbunden ist. Demnach sind wir im Wesentlichen alle aus Energie bestehend, wie es die Quantenphysik lehrt. Bis zu einem gewissen Grad, ja, ich würde nicht von Energie sprechen. Unsere Vorstellung von Energie ist, dass sie es uns ermöglicht, etwas zu tun. Haben wir Energie, kann sie etwas bewirken. Es geht nicht um das Tun an sich, sondern um die grundlegende Realität, auf der kleinsten Ebene nicht auf Masse basiert. 
Sie basiert auf Informationen und Wissenschaftler, die in diesen Bereichen arbeiten, immer mehr von ihnen, vielleicht 30, 40 Prozent, fast genug, um im Mainstream anzukommen, werden ihnen sagen, Realität basiert auf Informationen, nicht Masse. Materialismus ist falsch. Materialismus basiert im Grunde auf Masse. Es geht um materielle Dinge. Wie dieser Tisch eben dieser Tisch ist. Ja, äh, dann sind diese Dinge alle grundlegend. Das ist eine grundlegende Sache. Sie existiert in einer Welt aus Masse und Raum und Zeit und Ladung und Spin. Es gibt grundlegende Dinge wie diese. Diese Physiker sagen jetzt, dass die Realität auf Informationen basiert. Aber sie gehen nicht weiter, denn genau wie in den frühen 1920ern, als die Quantenphysik erst als Wissenschaft begann. Kopenhagener Deutung. Konferenz, auf der das neue, verrückte Doppelspaltexperiment diskutiert wurde. Die Ergebnisse aus dem Zeitraum 1915 bis 1925, dem Jahrzehnt, in dem sich die Quantenmechanik formierte. Und damals sagten die Physiker, wow, das widerlegt den Materialismus. Das widerlegt Newtons Uhrwerkuniversum. Und das lag daran, dass sie Teilchen durch zwei Spalte geschickt haben. Es gibt einen Hintergrund mit zwei Löchern, zwei Spalten. Die Teilchen werden einzeln durchgesendet und nach Newton in der klassischen Physik würde gelten, dass wenn ein Teilchen oder etwas mit Masse, ein Körper bewegt sich geradlinig, wenn keine äußere Kraft wirkt. Eines von Newtons Gesetzen. Aber was sie herausfanden war, dass sie diese Teilchen einzeln durch diese Spalte schickten und die Teilchen sich neu anordneten in einem Muster, das wie ein Interferenzmuster aussah. Tatsächlich war es genau das gleiche Interferenzmuster, das sie erhalten würden, wenn sie leuchteten. Wie ein großes Laserpointer auf diese Schlitze, Milliarden Photonen, die hindurchgehen. Nun, Photonen interagieren nicht miteinander, sie sind unabhängig, kleine Dinge, sie interagieren nicht. Also, was Milliarden oder ein Einzelnes tun, macht keinen Unterschied. Verstehen Sie, Sie müssen gleich sein. Es dauert länger, sich aufzubauen, wenn man Teilchen einzeln sendet. Da Sie nicht interagieren, sollte es keinen Unterschied machen. Tatsächlich gab es keinen. Die Teilchen wurden einzeln durchgeschickt und man erwartete, dass sie sich hinter jedem beleuchteten Punkt sammeln würden, denn es gibt keinen Grund für sie, ein Interferenzmuster zu erzügen. Sie haben nichts, mit dem sie interferieren könnten, außer mit einer Welle. Die Welle ist im Raum verteilt. Sie interferiert mit sich selbst. Partikel sind nicht im Raum verteilt. Sie sind kleine, winzige, unabhängige Dinge. Verstehen Sie? Also als sich diese kleinen, unabhängigen Partikel auf dem Schirm in einem Interferenzmuster neu anordneten. Das war das Wesen der Quantenphysik. Seltsam. Das war das Unerklärliche. Unsere Vorstellung von Partikeln als kleine, massige Dinge ist nicht korrekt, denn kleine, massige Dinge tun so etwas nicht. Genau wie Newton sagte, sie bewegen sich auf einer geraden Linie. Das war der Anfang. Und jene Wissenschaftler waren wirklich begeistert von diesen neuen Ideen zur Realität. Und wenn du dir die Zitate von all denjenigen ansiehst, die im Zentrum der Quantenphysik standen, dann Bohr und Heisenberg, Planck und Schrödinger. Sieh dir die Gruppe an. Alle waren völlig fasziniert von dem, was hier geschehen ist. Der große Paradigmenwechsel ist vollbracht. Wir sind über den Materialismus hinaus, hin zu etwas anderem. Aber was passiert ist, als jemand sagte, na toll, was noch? Wohin führt das? Was ist die Antwort? Sie hatten keine Antwort. Und dann vergingen Jahre, Jahrzehnte und dann verging ein Jahrhundert und sie haben immer noch keine Antwort. Also letztendlich, etwa zwei oder drei Jahrzehnte später, Physiker mochten nicht denken, dass sie etwas nicht herausfinden konnten. Sie änderten ihre Meinung und meinten, es sei seltsame Physik, die niemand je verstehen wird. Es ist eine dieser unergründlichen Dinge. Es ist unmöglich zu wissen. Es geschieht einfach und es gibt keine Möglichkeit, es zu betrachten, weil es extrem klein ist. 
Es geht schnell. Wir werden nie ganz verstehen, was dort passiert. Und natürlich ist das falsch. Das sind Leute, die es nicht verstehen und ihr Bestes geben, etwas zu sagen, wenn sie zur Erklärung verpflichtet sind. Das Bemerkenswerte an der Quantenphysik ist, dass sie sich nicht an die gewohnten Muster des Materialismus hält. Das Merkwürdige an der Quantenphysik ist, dass sie nicht dem materialistischen Muster folgt. Sie handelt nicht wie vom Materialismus vorhergesagt, also muss dieser irren, doch Physiker haben keinen Ersatz. Sie konnten darauf nicht aufbauen und nach 100 Jahren gab es keinen Fortschritt. Nun ist es 2020 statt des 19. Jahrhunderts, 2100 Jahre danach und ich bin immer noch ratlos von dem, was geschieht. Doch das ist nicht ganz richtig, denn Physiker behaupten es Gründe auf Informationen. Und sie fragen, was heißt das? Sie antworten, keine Ahnung. Ich sehe nur, dass es in den Experimenten um Informationen geht. Also basierend auf dem Gesprächsthema, es scheint mir, dass Bewusstsein und Absicht die Möglichkeit dessen, was zukünftig geschehen wird, ja, absolut. So funktioniert das. Das bewusste Beabsichtigen kann die Wahrscheinlichkeit der Zukunft verändern. Doch nun haben wir einen großen Sprung gemacht. Denn mit dieser Aussage überspringen wir viele logische Schritte, die dazwischen liegen, um hierher zu kommen. Doch um Ihre erste Frage zu beantworten, wo steht die Physik? Sie ist immer noch festgefahren und hat kaum bessere Ideen als 1922 und sie kamen zum Schluss, dass es informationsbasiert ist. Nun ist die Logik informationsbasierter Ansätze offensichtlich, aber sie werden nicht dorthin gehen, denn sie stoßen erneut auf eine Mauer. Das ist informationsbasiert, also berechenbar, nicht wahr? Wenn die Realität nur auf Informationen fußt, ist sie berechenbar. Und ist sie berechenbar, könnte das heißen, dass sie eine Simulation ist. Wenn es eine Simulation ist, ist es virtuelle Realität. Ja, also, wenn Sie sagen, es basiert auf Informationen, sagt Ihnen die Logik im Grunde, dass die einzige halbwegs rationale Schlussfolgerung ist, dass es eine virtuelle Realität ist. Aber an diesem Punkt sagen Wissenschaftler, ja, aber. Wo ist der Computer? Was ist der Computer? Wer ist der Programmierer? Keine Ahnung, möchte nicht darauf eingehen. Das ist nicht objektiv. Das ist offensichtlich im subjektiven Bereich. Das machen wir Physiker nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann stoßen sie an eine Wand und das ist, wie weit sie kommen. Also die Wissenschaft beginnt, die Realität anders zu sehen. Also am Rande individuell investieren Wissenschaften Geld, Forscher hinterfragen und sagen, okay, Materialismus ist falsch. Na gut, was ist dann richtig? Wer sind die Alternativen und was sagen sie? Sie reflektieren, wissenschaftlich und philosophisch. So gibt es mittlerweile einige Wissenschaftler, die nach größeren Zusammenhängen suchen, doch die Mehrheit bleibt zutiefst materialistisch und geht nicht in diese Richtung, weil das entführt sie direkt aus der objektiven Welt hinein in eine subjektive Welt und das ist nicht ihre Welt. Sie überschreiten diesen Punkt nicht. Dann geht es also einfach um das Konzept des Placebo-Effekts. Es nervt. Ärzte und Wissenschaftler sind oft vom Placebo-Effekt genervt. Man hört sie klagen. Dieser verflixte Placebo-Effekt stört meine Experimente. Doch sie übersehen, was er über unseren Verstand aussagt, über unsere Selbstheilungskräfte und die Macht unseres Geistes. Welche Rolle spielt Bewusstsein dabei? Interessant, das Konzept der Absicht verändert Zukunftsmöglichkeiten. Ist echt interessant, weil Ihre Absicht ist quasi die Richtung, in die Sie sich auf einer Makroebene bewegen, sagen wir mal. Also wenn ich entscheide, dass ich zum Laden gehen werde. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich zum Laden gehe, ist sehr hoch, im Gegensatz zum Nichtwollen. Ihr Gehirn beginnt ein wenig zu schmerzen, aber auf einer Mikroebene. 
Was bedeutet das? Liegt das innerhalb der Zellen in unserem Geist, innerhalb des Spirits? Wie ist das? Okay, ich erkläre Ihnen, wie es funktioniert. Wir brauchen Zeit, um den nötigen Hintergrund zu schaffen, damit Sie verstehen. Aber im Grunde lassen wir dort an, wo Physiker aufhören und sehen es als informationsbasiert. Dann springen wir und arbeiten von da weiter. Mir gefallen die Sprünge. Ja, ich habe ein logisches System entwickelt und kann erklären, wie Quantenphysik funktioniert. Ich verstehe auch, warum der Doppelspaltversuch so funktioniert, wie er es tut. Es ist keine seltsame, sondern rationale Wissenschaft. Beginnen wir dort, wo andere aufhören, Information ist entscheidend. Dann sagen wir, dass Realität Information ist. Dann ergebe es Sinn, dass, wenn es bedeutet, dass es eine virtuelle Realität ist, denken wir, dass dann wird irgendeine Form eines Informationssystems absolut grundlegend sein. Wenn die Realität Information ist, dann wird irgendeine Art von Informationssystem das Grundlegende sein, nicht das Materielle. In Ordnung, jetzt wage ich einen kleinen Sprung. Bewusstsein ist ein Informationssystem. Nun, Bewusstsein ist Bewusstheit mit einer Wahlmöglichkeit. Bewusstsein nimmt wahr. Dinge. Wovon ist das Bewusstsein sich bewusst? Es ist sich der Informationen bewusst. Richtig? Wir haben fünf Sinne. Und wenn man diese fünf Sinne wegnehme, befände man sich in einer schwarzen Leere. Nichts. Da wäre nichts, oder? Du würdest nichts hören, nichts sehen, nichts fühlen, nichts riechen, nichts schmecken. Also wärst du einfach nur, ich bin. Es wäre der Descartes-Moment. Ich bin. Ich existiere. Das ist alles? Mehr konntest du nicht sagen? Also gut. Sinnesdaten bestimmen deine Realität. Und Sinnesdaten sind Informationen, nicht wahr? Deine Sinne sammeln sie. Ein Photon trifft dein Auge, wird auf der Netzhaut fokussiert. Ein elektrisches Signal läuft entlang, erreicht deine Synapse und so weiter. Also basiert alles auf Informationen. Deine Realität basiert auf Informationen. Dein Bewusstsein ist ein Informationssystem. Was dir bewusst ist, du siehst mich, bemerkst mein blaues Hemd, meine weißen Haare und den ansprechenden Hintergrund genau hier hinter mir. All das registrierst du, okay? Aber das sind lediglich Informationen. Wenn wir Bewusstsein als Wahrnehmung betrachten, Bewusstsein, das mit einer Wahlmöglichkeit einhergeht, definiert sich selbst. Bewusstsein wovon? Von Daten. Eingabe. Photonen, die auf dein Auge treffen, genau das schafft das Bewusstsein dafür. Daher ist es kein großer Sprung zu behaupten, dass Bewusstsein ein Informationssystem ist. Und es stellt sich heraus, dass, wenn man mit diesem Verständnis von Bewusstsein anfängt, eine ganze Menge Dinge, die jetzt paradox erscheinen, ganz einfach verständlich werden. Okay, also wenn unsere Realität tatsächlich eine virtuelle Realität ist und wenn das Bewusstsein, die Quelle ist Bewusstsein, ich muss es das größere Bewusstseinssystem nennen, ein Informationssystem. Jetzt, ein Teil dieses Informationssystems kann sich selbst so konfigurieren, dass es als Computer fungiert, denn das sind Informationssysteme. Ein Computer ist ein Informationssystem. Es ist ein System, das Informationen jongliert und verarbeitet. Teil von dieses Informationssystem, das Bewusstsein sind wir. Teilbereiche davon, unser Wesen. Wir sind bei Bewusstsein, nicht der Körper. Er ist nur unser Avatar. Virtuelle Realität nutzt Avatare. Unser Körper ist so ein Avatar. Doch wir sind Teil eines umfassenderen Bewusstseinssystems, gleichsam ein Subsystem oder eine virtuelle Maschine. Ein kleiner Teilbereich innerhalb des größeren Ganzen, okay? Diese virtuelle Realität ist nicht programmiert von diesem System. Sie hat sich in diesem System entwickelt. Man beginnt mit Anfangsbedingungen und einem Regelwerk und drückt dann auf Start. Und die Anfangsbedingungen verändern sich gemäß dem Regelwerk. Und so etwas haben wir an Universitäten sehr oft. So erschafft man ein kleines Modellentwicklung. Natürlich definiert das Regelwerk den Urknall. Die Plasmakugel, hohe Temperatur, Druck, kleine Größe. Es definiert auch, was wir als Wissenschaft bezeichnen. Wissenschaftler fördern die Regeln zutage. Das ist ihre Hauptaufgabe. Lassen Sie die Plasmakugel sich ausdehnen, wenn die Uhr tickt. Allmählich formt sie unser Universum und lässt uns entstehen. Nun leben wir in einer weiterentwickelten, nicht programmierten virtuellen Realität. 
nun eine virtuelle Realität von Grund auf zu erschaffen, also mit all den winzigen Partikeln zu beginnen. Und aus subatomaren Partikeln machst du atomare Partikel. Und aus atomaren Partikeln machst du Atome. Und aus Atomen machst du Moleküle. Und aus Molekülen machst du den Rest der makroskopischen Welt. Nun, auf dieser Ebene anzufangen, ist lächerlich. Es ist einfach zu viel Rechenaufwand. Und ich kann nicht mit Sicherheit behaupten, dass es nachweislich lächerlich ist, es zu versuchen. Doch es ist fast so. Daher ist das kein effizienter Modellierungsansatz. Ein effizienterer Weg wäre zu Wahrscheinlichkeitsmodell erstellen. Ein Wahrscheinlichkeitsmodell bedeutet, dass man Wahrscheinlichkeitsverteilungen hat, die alles beschreiben. Das vereinfacht die Sache. Nehmen wir an, ich habe eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, dann die, die eine alte Kanone aus dem Bürgerkrieg beschreibt, denn es gibt so etwas wie ballistische Streuung. Wenn man eine Kanonenkugel abfeuert, landet sie nicht immer genau an derselben Stelle. Sie landet an verschiedenen Orten, weil das Rohr nicht exakt ein Zylinder ist, die Kugel nicht exakt eine Kugel, das Pulver ungleichmäßig verbrennt, es Temperatur- und Windbedingungen gibt. All diese Faktoren zusammenführen dazu, dass sich ein Muster ergibt. Da ergibt sich draußen ein statistisches Muster, wo die Kanonenkugel wahrscheinlich landen wird. Und dann kann ich dieses Muster messen, eine Verteilung erstellen, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wie modelliere ich nun diese Kanone? Ich sage einfach, okay, die Kanone feuert ab. Ich gehe in eine Verteilung ein. Aus diesen Möglichkeiten ziehe ich zufällig eine und dort platziere ich die Kanonenkugel. Das Kanon feuert erneut. Zieh noch eine zufällige Auswahl aus dieser Verteilung. Dort wird die Kugel abgefeuert. So läuft es in meinem Modell. Die Avatare, die in dieser Bürgerkriegszeit herumlaufen, sie kennen den Unterschied nicht. Diese Kanonenkugeln fallen einfach dort, wo sie zu fallen scheinen, in einem Muster, das sehr gut zum Kanon passt, denn das ist eine virtuelle Realität. Das System hat das Regelwerk, das kann diese Verteilung, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung perfekt erschaffen. Aber es muss es nur einmal tun. Sobald diese Wahrscheinlichkeitsverteilung erstellt ist, können Tausende, Hunderttausende Kanonen feuern und für jede einzelne ist es nur ein Zufallszug, ein trivialer Prozess, verstehen Sie? So wird diese virtuelle Realität dargestellt. Sie wird dargestellt. Als Wahrscheinlichkeit Simulation, wahrscheinlichkeitsbasierte Simulation, nicht als eine von Grund auf Berechnung, denn das ist lächerlich schwierig. Nehmen Sie eine Kanone und wenn Sie diese Kanone auf Basis von Elementarteilchen modellieren müssten, aus denen Atomteilchen bestehen, die Atome bilden. Allein diese eine Kanone zu modellieren, würde wahrscheinlich das Hundertfache aller uns heute bekannten Supercomputer erfordern. Und es wäre immer noch sehr wahrscheinlich nicht in Echtzeit. Es wäre einfach zu komplex. Also erkennt man, dass es sich hierbei um eine probabilistische Simulation handelt. Es wird wirklich gut. Verteilungen aus dem Regelwerk müssen nur einmal berechnet werden und sind mit einigen Variablen leicht zu verwenden und wieder zu verwenden, sowie den Kanon ein wenig zu ändern. Sie können die Verteilung ein wenig anpassen und solche Dinge. Aber das ist, wie Sie Videospiele vielfältig umsetzen. Videospiele, Virtualität, wenn du... Genauso machen Sie es. Denk an den Anfang, als No Man's Sky rauskam. Weißt du noch, das war vor langer Zeit, als das große Furore auslöste und es dann irgendwie nicht... Erinnere dich an den Nebel. Ich erinnere mich, als er aufzog und an alles danach. Es ist, als spieltest du ein Videospiel, in dem ein Auto die Straße entlang fährt. Es scheint, als gäbe es unzählige Wege, doch in Wirklichkeit sind die Möglichkeiten, wie das Auto fahren kann, begrenzt. Wie oft es sich überschlagen, einen Unfall haben oder etwas treffen kann, das sind Simulationen, aber es existiert generell eine recht ansehnliche Anzahl solcher Szenarien. Ich arbeite manchmal im Bereich visuelle Effekte, daher verstehe ich das Konzept, die Grundlagen von Simulationen und wie Dinge explodieren und so weiter. Es gibt also mathematisch gesehen eine Explosion, die ausgelöst werden kann. Und das ist das Große bei visuellen Effekten. Wenn du Simulationen machst, ist es wie Wellen im Ozean. Wenn du einen wunderschönen Ozean erschaffst für eine große visuelle Effektsequenz, kannst du den Ozean simulieren und dann gibt es mehrere Variablen. Und die Rechenleistung hat einen Punkt erreicht, an dem es variabel aussieht, aber es ist bei weitem weit entfernt von Ozeansvariablen. Es ist wirklich unermesslich. 
Wenn wir also über das sprechen, was wir gerade besprechen, nämlich virtuelle Realität und das Wesen der Realität selbst, wenn man sich einen Film wie die Matrix ansieht, was, denke ich, das erste Mal war, dass dieses Konzept in den Zeitgeist der Popkultur geworfen wurde. Nicht nur in der Wissenschaft. Das erste Mal in der Popkultur, wo die Idee aufkam, dass wir alle in einer virtuellen Realität oder Computersimulation leben könnten. Die Rechenleistung, die nötig wäre, um zu erschaffen, was wir erleben, mit der Auflösung auf atomarer Ebene, ist enorm. Es ist so komplex. Und nehmen wir an, es sind nur du und ich, die dieses Gespräch führen. Stellen wir uns vor, wir berechnen nur unser Gespräch, nur dieses Gespräch. Lassen wir den Planeten außen vor. Reden wir nicht über die Milliarden von Billionen, von Billiarden von Lebewesen auf diesem Planeten und den zugehörigen Variablen. Dann lassen wir kurz den Planeten zurück und wagen uns ins unermessliche Universum vor. Es ist unermesslich. Du musst es so sehen, Alex, dass wenn du eine virtuelle Realität berechnest, du nur das berechnest, was irgendein Spieler gerade hier anschaut. Das ist alles, was du brauchst, nicht mehr. Genau, hier unterhalten wir uns miteinander und... Wir schauen uns an, wir kommunizieren, aber ob wir Herzen besitzen oder nicht, ob Blut in uns strömt oder nicht, ob ein Gehirn im Kopf ist oder nicht, nichts davon wird berechnet. Optisch läuft alles so, als hätten wir ein Herz, als hätten wir Blut, als gäbe es Sauerstoff im Raum, als ob, verstehst du, all das nur so wäre, als ob nichts davon berechnet wäre. Es muss nicht berechnet werden. Es ist, als ob mein Echsenkerl, in einem der alten multiplayer spieldinge geh unter Wasser und wenn du zu lange bleibst, würdest du ertrinken, richtig? Das liegt daran, dass er offensichtlich nicht genug Sauerstoff unter Wasser bekommen konnte. Das sind die Regeln. Also ertrinkt er. Heißt das jetzt, er hat Lungen und jemand muss Sauerstoff in der Luft darstellen? Natürlich nicht. Also siehst du, es ist viel einfacher, wenn alle Spieler... Sind keine Spieler angemeldet, heißt es, keiner ist online. Was wird gezeigt? Nichts, absolut nichts. Es gibt keine virtuelle Realität. Die virtuelle Realität existiert nur in den Köpfen der Spieler. Also lockt sich ein Spieler ein und er befindet sich an einem Ort, schaut in eine Richtung. Und was berechnet der Computer? Nur das, was er sieht, nicht mehr. Sobald du das zu einem... Eine auf Wahrscheinlichkeiten und Statistiken basierende Engine, keine von Grund auf berechnete Engine. Und sobald man nur berechnen muss, was jeder Spieler sieht, dann vereinfacht das die Sache enorm. Denn die Dinge, die wir tun, können größtenteils einfach durch Ziehungen aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen erledigt werden. Man muss also nicht berechnen. Wir sitzen nicht hier und unser Computer berechnet, wo sich alle Blutzellen befinden und wo der ganze Sauerstoff in einem Raum ist. Er berechnet nichts davon. Er berechnet nur, wie wir interagieren. Nur der Körper. Das macht es zu einem sehr machbaren Problem. Deshalb kann man jetzt die, äh, diese virtuellen Realitäten haben, die sehr realistisch sind. Und wenn man wirklich in das teure Zeug mit der Plattform, die wackelt und rüttelt und kippt und wenn man wirklich in all das einsteigt und etwas, das etwas auf dich sprüht, Gerüche und Gefühle, Berührungen und Empfindungen. Bereit, Spieler 1? Also bereit, Spieler? Ja, genau. Bereit, Spieler 1. Der Druckanzug. Wenn du dich wirklich einlässt, wäre es so real, dass du kaum einen Unterschied zur Realität spüren würdest. Es wäre einfach eine andere Realität, in der du lebst, nur mit anderen Regeln. Also, wie erwähnt, viele, und jetzt betreten wir den mystischen Bereich. Was ich gleich sagen werde, findet sich in den alten Texten der Philosophie und in spirituellen Schriften. Es wurde gesagt, dass wir es sind, die unsere Realität erschaffen, mit unserem eigenen Geist, unserem eigenen Bewusstsein. Wenn wir unsere Absichten fokussieren, dann wird das, was wir denken, im Allgemeinen auch als Energie auf uns zukommen. Ja, während unseres Gesprächs verarbeite ich es geistig und übersetze es spirituell, basierend auf meinem Wissen und meinen Lektüren über die Jahre. Es ist faszinierend, dass vieles von dem, was wir über virtuelle Realität und Simulationen diskutieren, 
sehr nahe an vielen der Ideen, die seit Tausenden von Jahren diskutiert werden. Und wenn du über Regelsätze sprichst, nun, wenn du zu lange unter Wasser bleibst, wirst du ertrinken, denn das ist der Regelsatz. Aber dann sprichst du darüber, die Wahrnehmung aus der Ferne hat keine festen Regeln, Anführungszeichen, auf, zu. Deswegen warst du so interessiert. Du dachtest, Moment mal, ich war eine Stunde unter Wasser und lebe noch. Was geht hier vor? Genau. Also, ich fahre fort und wir kommen darauf zu sprechen. Die Idee, dass deine Absicht die Zukunftswahrscheinlichkeiten verändert. Wir behandeln beides. Äh, okay, gut, hier sind wir nun. Und das ist eine Simulation und sie wird probabilistisch sein. Und es ist ein Mehrspielerspiel basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Wie werden wir herausfinden, was als nächstes passieren wird? Wenn du ein Loch in deinem Garten gräbst, was könntest du darin finden? Du weißt es nicht, oder? Also, wenn du diese Schaufel voll Erde herausnimmst, wird etwas darin entstehen. Wie weiß das System, was zu tun ist? Denn siehst du, wenn du von unten nach oben all die kleinen Teilchen bist, dann weißt du, was als nächstes kommt. Denn es wird nur eine Extrapolation von allem sein, was zuvor geschah. Also weißt du alles. Aber wenn es probabilistisch ist, weißt du nicht, was als nächstes passieren wird. Wie gehst du also vor, wenn du etwas Unbekanntes bestimmst? Stell dir vor, du gräbst ein Loch oder ein Wissenschaftler nutzt ein hochentwickeltes Teleskop, um in die Tiefen des Universums zu blicken. In beiden Fällen wird etwas gemessen, das zuvor unbekannt war. Was wird man dort finden? Das System, mit dem wir arbeiten, trifft eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten, die sich aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung ergeben. Man muss also alle denkbaren Optionen in Betracht ziehen. Was könnte sich in diesem unbekannten Bereich befinden? Jede Möglichkeit besitzt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Wenn du eine zufällige Auswahl aus dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung triffst, dann sind die Ereignisse mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten am ehesten diejenigen, die ausgewählt werden. Das ist die Art und Weise, wie Mathematik funktioniert. Okay, also so macht das System Dinge, die neu sind. Um das zu tun, muss es eine Datenbank erstellen von all den möglichen Dingen und deren Wahrscheinlichkeiten. Muss keine vollständige Datenbank sein. Es kann einiges spontan erledigen, aber es will nicht ohne Überlegungen dazu feststecken. Wenn es berechnen muss, was in dem Loch sein wird, aus dem du gerade die Erde ausgehoben hast, muss es vieles davon bereits entwickelt, bereits darüber nachgedacht, bereits viele Wahrscheinlichkeiten betrachtet haben, sodass es weiß, dass für Nordamerika und bestimmte Teile davon bestimmte Dinge gefunden werden. Jetzt vielleicht an der Golfküste. Es könnte sein, dass man spanisches Gold findet, wie ein plötzlich auftauchender Ballon, da die Spanier dort einst umherwanderten und nach Gold suchten. Dinge vollziehen, also ihr Standort, die aktuelle Uhrzeit und das Jahr beeinflussen, was sie mit einer Schaufel Erde finden könnten. Sind sie an einem sandigen oder felsigen Ort. Die Geografie spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahrscheinlichkeit von Funden. Daher muss das System Zugriff auf eine Datenbank haben, um schnell auf diese Informationen zugreifen zu können. Greift das. Jedes Mal, wenn jemand ein Loch gräbt, muss er wissen, was hineinkommt. Oder wenn du für sechs Monate verreist und du kommst zurück, öffnest die Kühlschranktür, aber du hast keinerlei Erinnerung, was drin ist. Wenn du diese Tür aufziehst, das System, du weißt, was drin sein könnte, aber nicht genau. Das Spiel lebt in den Köpfen der Spieler. Erinnerst du dich? Tür öffnest du und das System rät, was drin sein dürfte. Also sind es oft alltägliche Dinge. Es geht nicht nur um kleine Partikel, sondern genau das funktioniert auch bei kleinen Partikeln. So funktioniert also auch die Quantenphysik. Sie betrachtet die Wahrscheinlichkeiten, zufällige Ziehungen. Dort setzt du es ein. Okay, jetzt haben wir das. Diese Datenbank ist das, was die alten Mystiker als Akasha-Chronik bezeichneten Datenbank. Alle Möglichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten dieser Möglichkeiten, das ist also eine ganze Menge. Die Datenbank ist für das Rendering erforderlich. Die Rendering Engine braucht sie als Basis. Du bist das Bewusstsein und kannst aufsteigen, um auf die Daten zuzugreifen. Sie sind im Bewusstsein, einem System gespeichert. Du fragst dich, wo dieses Bewusstsein ist. Wo ist jedoch nicht das passende Wort. Bewusstsein ist nicht physisch. Informationen sind nicht physisch. Bewusstsein ist ein Informationssystem. 
Wenn ich sage, Informationen sind nicht physisch, nimm ein Buch. Du nimmst ein Buch. Es hat physisches Papier und physische Tinte. Mache Flecken auf dieses Papier. Das ist nicht die Information. Die Information ist die Bedeutung. Die Bedeutung dessen, was Tintenflecken in diesem Buch bedeuten. Das ist die Information. Es braucht Bewusstsein, um sie zu erfassen. Nun wird das Buch Daten nennen und wir nennen das, was das Bewusstsein aufnimmt, die Bedeutung und die Tragweite, den Inhalt dieses Buches. Das ist die Information. Information nimmt keinen Platz ein, wiegt nichts. Es ist keine große Bibliothek, sondern ein Ort mit Milliarden Büchern. Ja, es sind keine physischen Informationen. Sie benötigen Bewusstsein zur Erfassung. Ohne dieses gibt es keine Informationen. Es ist nur potenzielle Information, die erst durch ein wahrnehmendes Bewusstsein zu echter Information wird. In Ordnung? Hier sind wir also. Teil dieses Informationssystems, nicht unsere Körper. Wir sind individuelle Bewusstseinseinheiten. Ein Teil eines umfassenderen Bewusstseinssystems, ähnlich der Rendering Engine und dem Computer, die virtuelle Realität erschaffen. Wir können uns bewusst mit allem verbinden. Das System ist offen zum Spielen oder Umherwandern. Woher stammt die Fernwahrnehmung? Es geht um das Entnehmen von Daten aus der Datenbank. Du meinst, sie nutzen Fernwahrnehmung in der Gegenwart. Richtig, die Datenbank spiegelt die Vergangenheit wider. Doch die Vergangenheit ist nur 10,45 Uhr Sekunden von der Gegenwart entfernt. Es scheint also wie die Gegenwart. Wir erkennen keinen Unterschied. Eigentlich existiert die Gegenwart nicht. Es gibt nur die Zukunft. Und dann sind Vergangenheit und Gegenwart nur ein Punkt, dazwischen. Wo die Nadel auf der Schallplatte gleitet. Es ist nur ein Punkt. So, so funktioniert Fernwahrnehmung. So sehen Menschen Auren. So machen das Menschen... Informationen durch präkognitive Träume erhalten. Sie geben Einblicke in mögliche Zukünfte. Doch die Zukunft ist nicht festgelegt sondern Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt? Basierend auf die Regeln des Einzelnen, sagen wir. Basierend auf meinen Absichten und bisherigen Taten werde ich wohl kaum jemanden erschießen oder töten. Ich habe keine Vorgeschichte, die das nahelegt, noch die Absicht dazu. Die Wahrscheinlichkeit dafür besteht also nicht. Ich werde niemals ein Astronaut sein. Ja, es würde überraschen, wie vorhersehbar wir sind. Wir alle sind es. Wir sind vorhersehbar. Das System hat uns in einer Datenbank erfasst. Jede Wahl, jeden Gedanken, jedes Gefühl, jeden Traum. All das ist gespeichert und zugänglich. So kann das System ein gutes Modell von uns erstellen, um vorherzusagen, was wir tun oder lassen. Doch wir haben freien Willen, müssen also nicht folgen, was das System vorhersagt. Wenn wir einfach etwas... Wenn wir einen spontanen Einfall haben und diesen gut umsetzen, dann muss das System neu kalkulieren. Das passiert allerdings selten. Aber insgesamt ist es nicht so viel. Als ich die Nadeln auf der Schallplatte erwähnte, einige Gedanken schossen mir durch den Kopf und ich wollte das Gefühl irgendwie festhalten. Unsere Zukunft, sie ist eine Wahrscheinlichkeit. Wahrsager, die Wahrscheinliches vorhersagen, wie zum Beispiel Edgar Casey, der schlafende Hellseher, der schlafende Prophet und so weiter. Es gab äh, wissenschaftliche Tests zu übersinnlichen Fähigkeiten und paranormalen Psi und all diesen Dingen, CIA, all das gute Zeug. Wenn Sie in die Zukunft blicken, betrachten Sie die Wahrscheinlichkeit dessen, was geschehen wird. Manchmal ist es 100 Prozent genau, aber meistens ist es das nicht. Es liegt im Bereich des Möglichen eben eine Wahrscheinlichkeit, weil wir einen freien Willen besitzen, kann ich doch einfach so entscheiden. Weißt du, ich melde mich bei der Clownschule an. Aber wahrscheinlich werde ich es nicht tun, auf die Clownschule gehen, denn das hat mich nie interessiert. Noch habe ich das Gefühl, dass ich das machen möchte. Aber wenn ich morgen einfach aufblicken könnte, ich so, ich fange morgen mit der Clownschule an, ich werde meine Familie verlassen und zum Zirkus gehen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Richtig, niedrige Chance. Aber ist es möglich? Ich habe den freien Willen, wenn ich will. Also ich wollte das einfach mal so in den Raum werfen. Und dann noch die Sache mit der Nadel auf der Schallplatte. 
alles, was über die bereits in die Platte eingravierten Aufzeichnungen hinausgeht, weil es schon geschehen ist, ist Vergangenheit. Die Zukunft indes bewegt sich aufgrund von Wahrscheinlichkeiten in eine bestimmte Richtung. Doch könnte es jederzeit abweichen, wenn Unvorhergesehenes geschieht, das wir erzeugen. Etwas, das unsere Richtung aufgrund eines dummen Fehlers oder Ähnlichem plötzlich ändert. Betrunken ausgehen und eine Nacht zu viel trinken, betrunken ins Auto steigen und dann passiert etwas. Das ist etwas, das deine gesamte Zukunft verschiebt. Äh, genau, genau so verhält es sich. Und aus diesem Grund stammt das Remote Viewing. Aus diesem Grund ergibt sich die Präkognition. Aus diesem Grund entsteht das Erleben von Szenen. All das resultiert daraus, diese wahrscheinliche Zukunft. Das wird berechnet, was das System für diese Datenbank ermittelt. Doch mit der Zeit wandelt sich die vermutete Zukunft in eine Vergangenheitsdatenbank. Denn wir haben diesen Punkt nun überschritten und besitzen eine Datenbank, die weiterhin besteht. Es ist dieselbe, nur ist sie in die Vergangenheit übergegangen. Dann haben wir alles, was hätte geschehen können, samt der Wahrscheinlichkeiten dafür. Was wirklich geschah, ist nur ein schmaler Pfad durch dieses Geflecht von Möglichkeiten. Ein feiner Faden zieht sich durch diese Datenbank, das zeigt, was wirklich passiert ist. Möchtest du ein früheres Leben oder ähnliches erforschen, ist alles dort vermerkt. In das Wahrscheinliche? Nun, in diesem Geschichtsfaden, das ist die tatsächliche Vergangenheit. Daher stammen also all diese Daten jetzt, das erklärt jedoch nicht, Dinge wie du mit deiner Absicht zukünftige Wahrscheinlichkeiten veränderst. Um das zu verstehen, musst du erkennen, das ist der primäre Antrieb des Bewusstseins. Damit meine ich, dass wenn du verfügst, ein Informationssystem, das komplett mit zufälligen Bits gefüllt ist, alle Bits sind zufällig, es enthält keine Informationen. Weil Zufälligkeit keine Informationen liefert. Wenn du aber einige Bits anordnest, erschaffst du Informationen. Und gibst du dieser Ordnung Bedeutung, sagen wir, oh, jedes dieser Bits, das ist ein Bit und das sind zwei Bits und das sind drei Bits. Ich kann diese drei Bits nehmen und ein weiteres Bit hinzufügen oder eines abziehen und es ergibt die gleiche Zahl wie die zwei Bits. Indem ich ihnen Bedeutung gebe, senke ich die Entropie weiter. Entropie misst Unordnung. Sind alle Bits zufällig, ist das die höchste Entropie, die das System haben kann. Wenn das System Informationen erzeugt, indem es die Bits ordnet und ihnen Bedeutung und Wichtigkeit verleiht, dann schafft es Information. Das System hat Informationen, woraus sich ein Informationssystem entwickelt, indem es nützliche und mehr Informationen schafft. Wie Sie sagten, beeinflussen unsere Entscheidungen die Entropie. Sie steigern oder senken sie. Wir formen ein System, das chaotischer oder geordneter wird, je nach unseren Entscheidungen. Man könnte jemanden erschießen, was Chaos verursacht, oder in die Clownschule gehen, was wahrscheinlich weniger chaotisch ist. Oder man macht es wie Alex Ferry und verbessert einfach, was man bisher tut. Es ist alles, was wir erhofften, mein Herr. Wir betrachten all das, und das ist der Motor des Bewusstseins. Das System hat einen Motor und entwickelt sich. Es ist ein sich entwickelndes System, aber nicht unendlich. Es ist nicht perfekt. Es ist einfach ein natürliches System des Bewusstseins, das sich wie wir alle entwickelt, um zu überleben. Denn wenn es zu viele schlechte Entscheidungen trifft und zu viel Chaos verursacht, dann kehrt alles zurück zum Zufall. Dann stirbt es. Es ist kein Informationssystem mehr. Und jetzt haben wir das. Ja, nun, das Bewusstseinssystem, es begann als ein monolithisches Ding. Es war einfach ein Stück Bewusstsein, dieses Ding. Ich sagte, es war sich bewusst, dass es in diesem oder jenem Zustand sein könnte. Das ist nur das Binäre. Das ist der einfachste Bewusstseinszustand, den man haben kann. Und von dort aus hat es sich entwickelt. Äh, wenn du dir eine 1 und eine 0 bewusst sein kannst, dann kannst du auch eine 1, 1, dann 0, 0 oder eine 1 und 10 tragen. Du beginnst, Muster aus Einsen und Nullen zu formen, die sich weiterentwickeln. Dir wird klar, dass du regelmäßige Zeit erschaffen kannst, indem du eine Eins und eine Null abwechselnd wie Titan 10 oszillieren lässt. Ein Metronom. Nun habe ich ein Maß, eine Uhr, um Zeit zu messen. Ich kann Sequenzen und Muster aus Einsen und Nullen erstellen. Es wird weniger entropisch, strukturierter, 
immer mehr Dinge erschaffen und mit Bedeutung versehen. Es entwickelt sich weiter bis zu einem Punkt, an dem die Evolution verlangsamt sich. Evolution verläuft oft eine Weile, steigt an, erreicht ein Plateau, steigt erneut und erreicht ein weiteres Plateau. Es dauert, bis sie sich sammelt, um den nächsten Schritt zu gehen. Das erste Plateau, die Lösung, kam mit der Einführung einer regelmäßigen Zeit, die es ermöglichte, Sequenzen zu erstellen und in einer neuen Dimension der Zeit zu arbeiten. Okay, also dann zum nächsten Punkt. Wir haben nicht viel Fortschritt erzielt. Es wurden kaum neue Informationen gewonnen, da es sich um eine einzige Sache dreht. Es ist nur diese eine Sache. Daher beschränkt es sich auf die Ideen und Konzepte, die aus dieser einen Sache entstehen können. Es wiederholt, was Zellen in unserer Biologie tun. In der Evolution erkennen wir ein sich wiederholendes Muster, das ich als Prozessfraktal bezeichnen würde. Dieses Muster findet sich immer wieder, ein fortlaufendes Prozessfraktal. Im Zuge dieses Prozesses spaltet es sich in zahlreiche kleinere Untergruppen auf, die ich als individuierte Bewusstseinseinheiten bezeichne. Diesen Einheiten wird auch freier Wille verliehen. Wenn nun all diese Einheiten mit ihrem freien Willen interagieren, entsteht eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und Potenziale, die zuvor im System nicht vorhanden waren. Das System erhält dadurch mehr Raum für Wachstum, Veränderung und Entwicklung. Es hat mehr Möglichkeiten, sein wahres Potenzial zu entfalten. Also, das sind wir. Und dann kam das Ganze für eine Weile ins Stocken, weil es das größere Bewusstseinssystem war. Und dieser riesige Chatraum voller hunderttausender individuierter Bewusstseinseinheiten, die alle nur miteinander plauderten. Und es gab nicht wirklich viele Ereignisse, die bedeutende Entscheidungen erforderten. Entscheidungen für geringere oder höhere Entropie, ethische Entscheidungen, moralische Entscheidungen, Entscheidungen über Leben und Tod existierten nicht. Es war nur ein großer Chatraum. Also, dann sagt das System, na, was wir brauchen, ist eine virtuelle Realität, in der diese individuierten Bewusstseinseinheiten interagieren können mit einem sehr strikten Regelwerk. Mit anderen Worten, ein Regelwerk, das alle Details der Realität, die ganze Kausalität in der Realität definiert. Denn dann gibt es viele Entscheidungen. Regeln schaffen Entscheidungen. Wenn du ein Spiel mit einer Regel hast, gibt es nicht so viele Entscheidungen. Wenn du ein Spiel mit 50 Regeln hast, gibt es viele Entscheidungen. Es wird wirklich kompliziert, wie all diese Regeln miteinander interagieren könnten. Also der Chatraum galt als erste virtuelle Realität. Die Regeln waren Kommunikationsprotokolle für Interaktion und Kommunikation. Das bildete das Regelwerk. Eine virtuelle Realität ist somit ein Raum, in dem man nach Regeln Erfahrungen sammelt. Erfahrung braucht Regeln. Das System nimmt also Ausgangsbedingungen und ein Regelwerk und beginnt, eine virtuelle Realität zu erschaffen. Natürlich klappt das nicht sofort. Es ist ein Tasten im Dunkeln. Nun, das ging schief. Die Virtualität hielt knapp eine Minute, bevor sie kollabierte. Alles wurde wieder absorbiert. Plasma schon wieder. Okay. Schwerkraft einschalten. Etwas weniger davon. Zu viel Schwerkraft. Lass es uns erneut versuchen. Verstehst du? Es gab diese kosmischen Konstanten, wie wir sie nennen. Und es hat es immer wieder versucht. Diese Konstanten wurden allmählich justiert. Sie sind so justiert, dass sie zusammenarbeiten. Nun haben wir diese fünf oder sechs kosmischen. Es gibt Konstanten, bei denen schon eine minimale Änderung in der achten Dezimalstelle das Universum zerstören würde. Es wäre instabil, nicht fähig, das zu erschaffen, was es erschaffen hat. Das ist, was man das Anthropomorphe nennt. Nein, das anthropische Prinzip. Genau das. Könnten Sie bitte das anthropische Prinzip nachschlagen? Warum scheinen all diese kosmischen Konstanten so perfekt aufeinander abgestimmt zu sein? Wie ist das durch bloßen Zufall möglich? Die Konstanten sind Gravitation. Es gibt noch einige andere, den Magnetismus. Ja, die Kräfte und noch ein paar andere Dinge. Ja, aber genau das bespricht man, wenn es um Konstanten geht, die so beständig wie die Schwerkraft sind. Magnetismus, wenn all diese Dinge, die Wissenschaftler sagen müssen, so sind. Sie sind alle bis auf, ich weiß nicht, sagen wir 1520 Stellen genau berechnet, so genau, wie wir es eben können. Aber wenn auch nur einer von Ihnen sich an der achten Dezimalstelle ändern würde, hätte sich das ganze Universum nicht entwickelt. Es wäre zusammengebrochen. Ja, wegen einer Kleinigkeit. Richtig. Alles muss ausgewogen und fein abgestimmt sein. Das nennt man das anthropische Prinzip. Es erscheint seltsam, dass alle Konstanten bis auf acht Dezimalstellen genau justiert sein mussten, um Stabilität zu gewährleisten. 
Wie ist das möglich in einem Universum, das angeblich von Zufall und Chaos beherrscht wird? Nun, sehen Sie, das erklärt es. Es ist digitaler Urknall, Schnitt 1, digitaler Urknall, Schnitt 2, wieder ein Urknall, Schnitt 10.000, endlich fein justiert, stabil genug für seine Aufgabe. Nun existiert eine virtuelle Realität, bereit für individualisierte Bewusstseinseinheiten, sich einzuloggen und zu spielen, Entscheidungen der Avatare treffend. Sodass die Entscheidungen nun folgenreich sind, sie haben Bedeutung. Sie können Chaos verursachen und Chaos beseitigen. Sie können Harmonie schaffen. Wohingegen es in einem Chatraum schwierig ist, sowohl Harmonie zu stiften, als auch Chaos anzurichten. Es ist mehr... Aber letztendlich zählt, dass wir eine Wahlmöglichkeit haben. Wir haben Regelwerk und Infrastruktur, wenn Sie möchten. Das Fundament, die Grundlage zu tun, was nötig ist. Die diskutierten Ideen und Prinzipien sind festgelegt. Es hängt von uns ab, wie wir handeln und uns durch die Situationen manövrieren. Meine nächste weitreichendere Frage lautet also, was passiert, wenn dieses Bewusstsein was geschieht, wenn Bewusstsein seinen Lauf nimmt? Was beim Programmende? Nun, es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Einverstanden. Mit anderen Worten, das Bewusstsein bleibt bestehen, aber der Avatar geht zur Neige. In Ordnung, wenn der Avatar zur Neige geht, alles klar. Das springt nun um. Lass mich zu Ende bringen. Kann ich gehen? Natürlich, leg los. Lass mich kurz aufgreifen, wohin wir unterwegs waren, denn ich wollte deine andere Frage beantworten, zu der ich noch nicht kam. Das ist okay. Also haben wir jetzt diese virtuelle Realität. Stell sie dir vor wie ein Schulhaus. Es ist ein Entropiereduzierungstrainer für individuierte Bewusstseinseinheiten. Sie spielen darin, denn durch Entscheidungen jetzt verringern sie ihre Entropie und die des Systems. Jeder Spieler reduziert seine Entropie, indem er Entscheidungen mit niedriger Entropie trifft. Entscheidungen hinzu. Ich sage es noch nicht, aber bei Entscheidungen mit niedriger Entropie sinkt auch die Systementropie, denn jedes Teil gehört zum System. Was diese Leute sagten, dass wir alle eins sind, stimmt. Wir sind wirklich eins. Wie auch immer. Wenn du ein Sozialsystem mit vielen Teilen hast, individuierte Bewusstseinseinheiten und das, sagen wir, Betriebssystem, der Hauptkern, von dem wir alle ein Splitter sind, wenn du ein Sozialsystem hast. Und äh, dieses Sozialsystem ist interaktiv. Die Teile interagieren alle miteinander. Das Optimum für die Entropiereduktion, was bedeutet höhere, Evolution, bessere Evolution ist, wenn diese Teile miteinander kooperieren, anstatt zu kämpfen und zu ringen. Wenn sie teilen, wenn sie sich kümmern, das macht dieses Sozialsystem effektiver. Nun, ich könnte das mit detaillierter Logik erklären, aber ich denke, das ist offensichtlich genug. Die meisten Leute werden das verstehen, wenn die Teile immer kämpfen und versuchen, einander zu töten und niederzureißen. Sie werden nicht viel aufbauen. Und falls doch, wird es schnell zerstört. Es fehlt an Stabilität. Für ein stabiles, entropiearmes Ergebnis sind Fürsorge, Teilen und Kooperation entscheidend. Wir sind in dieser virtuellen Realität, um Entscheidungen zu treffen. Entscheiden wir uns für das, was ich die Seite der Liebe nenne, fürsorglich, teilend, kooperativ, verringern wir die Entropie. Entscheidungen in die entgegengesetzte Richtung erhöhen sie. Die chaotische Seite, die ich als Angst bezeichne, erhöht die Entropie. Wir sind hier, um Entscheidungen zu treffen und durch diese Entscheidungen entwickeln wir uns weiter. Jede Schule muss Rückmeldungen erteilen, damit die Schüler verstehen, wie sie sich schlagen, denn ohne jegliche Rückmeldung ist es wirklich schwierig, irgendetwas zu lernen. Ein Rückmeldesystem ermöglicht Schülern zukünftige Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen. Das bedeutet, dass sie ein Mitspracherecht bei dem haben, was sie erschaffen. Sie haben Einfluss. Ihre Realität erschaffen sie zwar nicht ganz allein, aber sie sind ein Teil davon. Sie beeinflussen, was zukünftig geschieht, denn ihre Intention verändert kommende Wahrscheinlichkeiten. Also, wenn du eine Person bist, die glücklich ist, will lächelt, freundlich zu anderen ist und hilfsbereit sein möchte, und wenn du positiv eingestellt bist, dann wirst du merken, dass dein Lebensbasik sein kann. Du wirst Freude haben, beliebt sein, andere mögen und ein gutes Leben führen. 
Wenn du eine unangenehme Person bist, benutzt du nur andere Menschen. Das Einzige, was zählt, ist der eigene Vorteil. Und wenn du aus Angst handelst, wird dein Leben unglücklich sein. Es wird elend sein. Du wirst immer Schmerzen haben. Deine Beziehungen werden immer scheitern. Also siehst du, wir erschaffen das. Wir können einen angenehmen oder unangenehmen Ort schaffen, abhängig von unseren Entscheidungen. Das ist unser Feedback. Wir als Kollektiv, diese Realität ist weitgehend unser Produkt. Es ist das, was wir erschaffen, was dir bewusst wird, wenn du Nachrichten siehst und bemerkst, was weltweit passiert. Du siehst, dass wir noch nicht alle reif sind. Das ist weder Hochschule noch College, sondern wie eine Kindertagesstätte. Ähm, es geht um dieses Niveau. Wir sind quasi in der Kita, vielleicht auf dem Weg zum Kindergarten. Das ist unser Entwicklungsstand. Und die Realität in den Nachrichten, das sind wir. So sind wir eben. Das sind die Entscheidungen, die wir treffen. Angst, siehst du. Und oft sind es aus Angst getroffene Entscheidungen. Also so ist es nun mal. Und diese Vorstellung, dass wir es schaffen, was bedeutet diese zukünftige Wahrscheinlichkeitsverteilung? Denke daran, wenn du ein Loch gräbst, entnimmst du eine zufällige Stichprobe aus dieser Verteilung. Vorausgesetzt, du möchtest es wirklich. Ein Goldballon erscheint in deinem Loch und du gräbst ihn aus, da du an der Golfküste bist, wo ein Schiff gesunken sein könnte. Indem du viel Energie in die Suche investierst, steigerst du die Fundwahrscheinlichkeit. War sie zuvor vielleicht 1 zu 1000, ist sie jetzt eventuell 1 zu 500? Aber du wirst den Ballon wohl noch nicht in dein Loch bekommen, denn es steht noch immer 1 zu 500. Doch du hast die Wahrscheinlichkeit verändert. Du siehst, lass mich kurz zu unserer Wahrscheinlichkeit und Absicht einspringen. Zieht es uns näher zur Dublone? Gibt es überhaupt eine zu finden? Was geschehen ist? Es gibt keine Dublone, so wenig wie einen Löffel. Erinnerst du dich an das Kind drinnen? Ähm, es gibt keine vorbestimmte Dublone. Wenn du gräbst, wählt das System zufällig aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, was erscheinen soll. Denn vorher ist nichts festgelegt. Es existieren also keine Dublonen, bis du gräbst. Vielleicht ist die Chance, eine zu finden. Eine unter 1001 oder sogar unter 100.000. Aber wenn du ein Loch gräbst, könntest du eine goldene Dublone entdecken. Mit der richtigen Absicht kannst du diese Wahrscheinlichkeit weiter erhöhen. Aber weil es so selten ist, vielleicht 1 zu 100.000. Es wird schwer sein zu vermitteln, dass man nur ein Loch graben muss, um eine Dublone zu finden. Es ist unwahrscheinlich angesichts der Menge, doch was ist mit Dingen, die... Wird nächsten Samstag die Sonne scheinen, da steckt viel Zufall drin. Also siehst du, es hängt davon ab, wie viel Zufall in der Situation steckt. Wenn es viel Zufall gibt, dann... Ja, du kannst Wahrscheinlichkeiten beeinflussen. Aber was ist mit physischen Objekten? Kannst du Menschen mit deinem Geist heilen und die Idee, dass deine Gedanken über eine neue Pille deren Wirksamkeit beeinflussen können, der Placebo-Effekt. Nun betreten wir das Gebiet der Biologie, wo enorme Unsicherheiten herrschen. Wir wissen es nicht, aber ein bisschen über Biologie und die dabei funktionierenden Dinge. Das System ist extrem komplex. Es passieren vielfältige Dinge. Manchmal haben Menschen Endstadium Krebs, drei Monate zu leben und sie werden geheilt. Er verschwindet. Es passiert. Also, ob dieser Knoten gutartig oder bösartig ist, ob es Krebs ist. Es wurden noch keine Messungen vorgenommen. Wenn ich also beabsichtige, dass es gutartig ist, könnte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es gutartig ist. Denn erst wenn das Gewebe aufgeschnitten oder die Biopsie entnommen wird, erfolgt die zufällige Auswahl aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Es ist dann gutartig oder Krebs. Aber nicht vorher, verstehst du? Das ist der Moment beim Physiker, in dem die Wellenfunktion zusammenbricht. Zu einem physikalischen Wert, so funktioniert es. Das ist es, was die Physiker nicht verstehen. So, ach so funktioniert das also. Ja, es gibt einen Placebo-Effekt. Denn wenn Menschen eine Absicht haben, oh, ich habe diese neue Wunderpille genommen. Der Arzt sagt, jeder, der diese Pille nimmt, wird besser. Und so etwas in der Art. 40 Prozent der Personen, die das Placebo nehmen und hören, es wirke, oh, die bessern sich tatsächlich. Sie denken nicht nur, sie seien besser, sie werden es auch. Ihr Körper heilt durch die Absicht. Stellen wir uns vor, ich entdecke einen Knoten und als Angsthase denke ich, oh nein, ein Knoten im Nacken. 
Hoffentlich ist es nicht bösartig, hoffentlich kein Krebs. Es liegt genau dort, wo die Lymphdrüsen sind, was beunruhigend ist. Wenn ich anfange, mir Sorgen zu machen und denke, es könnte Krebs sein, steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, weil ich Energie in diese Befürchtung lege. Ich wünsche keinen Krebs herbei. Aber durch meine Angst und das Aussprechen der Sorge, es könnte Krebs sein, verstärke ich diese Möglichkeit energetisch, was die Chancen erhöht, dass es Krebs ist. Absicht. Es geht also wieder um die Absicht und darum, wie deine Gedanken, deine Vorstellungen sind. Es geht zurück auf deine Gedanken und der Grund dafür ist, dass es uns als Feedbackmechanismus gegeben wurde, damit wir haben einige Mitsprache bei dem, was wir erschaffen. Äh, was sagt man dazu? Man muss in seinem eigenen Bett schlafen oder zu Bett gehen. Schlaf in deinem eigenen Bett, so ähnlich. Du trägst die Konsequenzen, man erntet, was man sät. Du hast dein Bett gemacht, nun schlaf auch darin. Das ist es. Genau das meine ich. Also, so ist es. Okay. Das ist unsere Realität, die uns zeigt, wie es uns geht als, sagen wir, Spezies, als Menschheit. Wir können nur nach draußen schauen und sehen. Also geht es uns gerade nicht so gut? Wir sind vielleicht noch in der Kindertagesstätte nicht wirklich erwachsen. Das führt zurück zu deiner ursprünglichen Frage, wie du zukünftige Wahrscheinlichkeiten beeinflussen kannst. Denn das ist ein Teil davon, wie es funktioniert. Das System operiert eben mit diesem Element des Zufalls. Verstanden. Das sind die Dinge, die quasi ermöglichen, Paradoxe zu lösen. Wie funktioniert ein Fernwahrnehmender? Nun, genau so, wie sie arbeiten. Sie holen Daten aus der Datenbank. Hast du schon mal diese Kinder mit Augenbinden gesehen, die trotzdem sehen können? Ja, sie betreiben Fernwahrnehmung in Echtzeit. Du kannst es schaffen. Es ist faszinierend. Also ich weiß, wir haben viel über virtuelle Realität und Systeme und so weiter gesprochen. Aber das ist unsere... Analogie für unsere eigene Existenz und unser eigenes Leben. Und als du die Akasha-Chronik erwähnt hast, was eine sehr mystische Vorstellung ist. Aber wenn du anfängst, es in wissenschaftliche Fachsprache zu übersetzen, beginnst du von Datenpunkten und solchen Dingen zu sprechen, fängt es an, mehr Sinn zu ergeben. Dann bringst du Dinge wie die Matrix ins Spiel und du beginnst über Simulationen nachzudenken und über solche Dinge. Es ist faszinierend, sich vorzustellen, wie die Welt funktioniert. Eine Verschmelzung von Wissenschaft und Metaphysik, Spiritualität, Mystik. Es ist faszinierend. Ich liebe es, wie du es geschafft hast, diese beiden Welten für die Menschen zusammenzuführen und zu versuchen, einen Sinn daraus zu machen. Du erschaffst wirklich wahrhaftig die Theorie von allem, was eine faszinierende Betrachtungsweise ist. Es gibt ungefähr, während du sprachst, schossen etwa tausend Ideen in meinen Kopf, die ich verarbeitet und umgeformt habe, bekannte Ideen und gelesene Konzepte und in deine Worte übersetzte. Du sagst, okay, wenn dies so ist und jenes so, so funktioniert es. Und die Wahrscheinlichkeiten von dem einen oder anderen, alles wird vermischt, Wissenschaft, Physik und Metaphysik zu kombinieren, ist wirklich faszinierend. Ja, Denk daran, dass dies ein Modell ist. Okay, ich bin Physiker. Und was Physiker tun, sie erstellen Modelle oder wir nennen diese Modelle auch Theorien, wenn du so willst. Du wirst feststellen, dass wir in der Physik nicht mehr von Gesetzen reden. Newton tat das, doch erkannte, dass es kein echtes Gesetz war. Es galt nur unter speziellen Bedingungen und funktionierte dort gut. Aber es war kein Gesetz. Deshalb sprechen wir heute nicht mehr davon. Wir haben Überheblichkeit und Arroganz abgelegt. In der Wissenschaft ist nun alles entweder ein Modell oder eine Theorie. So steht es. Theorie, Quantenphysik oder es ist die Relativitätstheorie. Seitentheorie oder so etwas ähnliches. Oder Stringtheorie. Also alles Mögliche. Aber Theorie heißt nicht wie im Krimi. Das ist deine Annahme. Oh, ich vermute, der Butler war's. Wissenschaftler meinen nicht, dass sie nur Logik besitzen, sondern eine nachvollziehbare, vernünftige Logikart. System, ein logisches System, das sollte ein paar Anforderungen erfüllen. Erstens, es sollte so wenige Annahmen wie möglich haben, denn man kann irgendwie alles herleiten, wenn man genügend Joker hat. Man kann jede beliebige Hand zusammenstellen, im Deck, wenn man genügend Joker hat. Und jede Annahme ist wie ein Joker. Ach, das ist nur eine Annahme. Wir nehmen einfach an, dass das wahr ist. Und wir nehmen an, dass das wahr ist. Und nehmen wir an, das ist wahr. Und nehmen wir an, das ist wahr. 
Nun, man kann aus allem etwas machen, wenn man viele Annahmen hat. Also muss man die geringstmögliche Anzahl an Annahmen haben. Und man braucht etwas, das einfach und elegant ist. Denn alles Grundlegende wird einfach sein. Wenn jemand sechs Seiten Mathematik braucht, um etwas zu erklären, das nicht grundlegend ist, dann ist das eine logische Spur. Es führt hinab in einen logischen Kaninchenbau zu dieser Sache. Und das erfordert eine Menge Berechnungen und so weiter. Aber Dinge, die grundlegend sind, wie die Natur der Realität, müssen einfach sein. Sie dürfen nur sehr wenige Annahmen erfordern. Und die Theorie muss elegant sein, bleibt aber ein Modell. Ich behaupte nicht, dass dies die absolute Wahrheit ist. Es muss nicht so sein. Es ist ein Modell. Modelle beurteilen. Nicht nach Mehrheitsbeschluss, wie viele sie gut finden. Sie urteilen nur danach. Wie viele stichhaltige Antworten und Erklärungen können sie bieten? Vermögen sie alles zu erklären, was wir als Fakten kennen? Also Phänomene, die wir experimentell bestätigt haben und wissen, dass sie die Welt beschreiben, so wie neue Phänomene erklären. Wir können überprüfen, ob diese tatsächlich Fakten sind. Ein Modell, das effektiv erklärt, was wir wissen, gilt als gut. Wenn ein Modell nur einen Teil erklärt, nicht aber den anderen, ist es für diesen Teil akzeptabel. Das ist in Ordnung. Doch wir wissen, es gibt eine höhere Theorie, die beides erklären wird. Hier setzte Einstein an, um voranzukommen. Er strebte nach einer Theorie von allem, die Quantenphysik und Relativitätstheorie vereint, die Grundpfeiler der Wissenschaft. Diese beiden Ideen, diese Modelle, bilden das, was heute den Kern der Physik ausmacht. Er wollte sie also vereinen, denn er wusste, dass jede nur in ihrem eigenen Bereich funktionierte. Und ähm, sie hatten einige Annahmen. Es gibt eine Annahme in der einen, die in der anderen widerlegt wird. Und dann gibt es eine Annahme in der anderen, die in der ersten widerlegt wird. Also haben sie einige philosophische Probleme untereinander. Einstein und alle anderen wussten, dass es ein anderes Verständnis geben musste, auf einer höheren, allgemeineren Ebene über ihnen, von der aus man beide ableiten konnte. Und er nannte das eine To, eine Theorie von allem. Aber das war nur ein kleiner C, denn er vereinte nur die Physik, Quantenphysik und Relativitätstheorie. Was? Mein Modell ist ein großer C, denn es, es ermöglicht nicht nur, die gesamte Physik aus ersten Prinzipien abzuleiten. Ich kann die Relativitätstheorie herleiten, ich kann die Quantenphysik herleiten, ich kann alle Unbekannten beantworten. Wie nennen wir sie? Paradoxa in der Physik. Aber es ist auch ein Modell der subjektiven Welt. Es erklärt also alles in der subjektiven wie in der objektiven Welt gleichermaßen. Es gibt nun eine Wissenschaft des Subjektiven, eine des Objektiven und alles ist aus einer Wissenschaft des Bewusstseins abgeleitet. Es leitet beides her. Das ist sozusagen der Stand der Dinge. Jetzt. Wir haben nur einige Teile davon gestreift. Es ist ein logisches Modell, bleibt aber ein Modell. Und ich sage den Leuten, wenn es nicht ihr Erfahrung ist, ist es nicht deine Wahrheit. Also musst du lernen, wie man diese größere Wirklichkeit erfährt, wie man lernt, das Bewusstsein zu erfahren. Nicht nur aus der Sicht des Avatars, sondern aus der Sicht des Bewusstseins. Du bist Bewusstsein. Du musst nicht aus deinem Körper heraus. Das ist eine irreführende Metapher. Du bist nicht in ihm gefangen. Dein Bewusstsein ist der Spieler und dein Körper der Avatar. Du triffst die Entscheidungen und lenkst diesen Avatar durchs Leben. Siehst du, also, das hat so ungefähr funktioniert. Und dann hast du erwähnt, ich hole endlich die Fragen auf, die du gestellt hast. Ich beantworte sie nur nicht so schnell, wie du sie stellst. Kein Problem. Und das ist, du hast gefragt, was passiert, wenn der Avatar stirbt? Okay, also wir haben uns sozusagen dahin gearbeitet. Jetzt. Du bist dieses Bewusstsein, diese individuierte Bewusstseinseinheit, aber du nimmst einen Teil davon, ein Stück von dir selbst, und das ist das lokale Bewusstsein, das Entscheidungen für deinen Avatar trifft, denn du, die individuierte Einheit des Bewusstseins, du bist mehr als das, du bist mehr als nur diese eine Person, Tom Campbell, diese eine Person, Alex Ferrari, du bist all die verschiedenen Erfahrungspakete, die dieses Bewusstsein gesammelt hat. Das nennen andere Leute Reinkarnation. Du hast viele Erfahrungspakete, denn das eigentliche Ziel ist es, deine Entropie zu verringern. Und das ist nicht einfach. Du musst dich auf einer grundlegenden Ebene verändern, um das zu erreichen. Das braucht viel Zeit. So funktioniert es also. Hier ist der Ablauf. Beginnen wir einfach mit dem Tod. 
Du hast einen Avatar und wenn dieser stirbt, ist es wie wenn dein Elf in World of Warcraft stirbt. Du belebst ihn wieder oder suchst einen neuen Elfen, richtig? Das Spiel ist sonst langweilig, wenn man nur einmal darf. Auch nur aus der Perspektive eines einzigen Charakters betrachtet. Als Elf erlebt man die Welt anders als ein Zauberer oder als Prinzessin oder was auch immer, richtig? Also, wenn du das Spiel wirklich lernen und verstehen willst, wie es richtig gespielt wird, das geht nicht mit nur einem Versuch bei einem Charakter. Variationen der Möglichkeiten, um darin wirklich gut zu werden. Genau so ist es. In meinem logischen Modell füge ich nichts hinzu. Reinkarnation, die ich als mehrfache Erfahrungspakete bezeichne, weil ich versuche, mich von Schlagwörtern und religiösen Dingen fernzuhalten, denn das schreckt die Leute ab. Also, das kam nicht heraus, weil ich dachte, es sei eine gute Idee. Es ergab sich, weil es logisch notwendig war. Alles in meinem Modell sind nur Dinge, die logisch notwendig sind. Also ist es Teil des logischen Prozesses und dann stirbst du. Und sobald du stirbst, du beginnst zu, du vereinst dich erneut mit deiner individuierten Bewusstseinseinheit. Diese freiwillige Bewusstseinseinheit, die ich so nenne, ist das Fundament. Es ist, als würdest du eine Trennung aufgeben, einen Teil von dir abgrenzen und dieser Teil bist du, hat nur eine Darstellung seiner Qualität. Wie niedrig ist seine Entropie bis jetzt? Wie viele gute Entscheidungen im Vergleich zu schlechten wurden getroffen? Also was ist die Qualität des Bewusstseins, wobei höhere Qualität niedrigere Entropie bedeutet? Das verstehst du. Die Qualität des Bewusstseins fließt dann weiter in, das ist der Teil des IUOC, der beim Avatar registriert ist und Entscheidungen trifft. Nur dieser Bereich beinhaltet deine Qualität und schließt intellektuelle Komponenten aus. Also das Erste, was du weißt und dir bewusst bist, ist das erste Mal, dass du Sinnesinformation aufnimmst. Von diesem Avatar, der wohl im Mutterleib ist. Du siehst Lichter, Helligkeiten, Dunkelheiten, hörst Stimmen. In deiner Umgebung drinnen ist es schwammig. Du stößt und trittst dagegen, es fühlt sich matschig an. All diese Sinnesdaten strömen auf dich ein. Du fängst an, sie zu begreifen, identifizierst dich damit, denn es ist die einzige Erfahrung, die du hast. Du kamst ohne Erfahrungen, nur mit deiner Beschaffenheit. Also musst du mit neuen Erfahrungen von vorne beginnen. Warum? Warum kommst du hierher ohne jegliche Vorerfahrung? Du bist ohne Erfahrung hier, weil dein Hauptziel ist, zu reifen, kluge Entscheidungen zu treffen. Du musst Entscheidungen treffen, die dich wirklich repräsentieren. Hättest du den intellektuellen Teil schon, könntest du das System vielleicht nur ausnutzen. Du meinst, ich bin aus diesem Grund hier. Ich muss freundlich sein, also bin ich stets freundlich. Wenn ich etwas sehe, tue ich Freundliches. Doch es gibt einen großen Unterschied zwischen freundlichem Tun und Sein. Nun. Wenn du all dieses intellektuelle Wissen hast, würdest du freundlich handeln, denn das wäre das Richtige. Aber das ist nicht freundlich sein. Es muss aus deinem Herzen kommen. Es muss auf der Seinsebene herauskommen, dass du freundlich bist, nicht nur so handelst. Der intellektuelle Teil steht also nur im Weg. Abgesehen davon wird dieser intellektuelle Teil von Erfahrung überwältigt. Dieser intellektuelle Teil würde haben. 10.000 frühere Ehefrauen, 50.000 frühere Kinder und so weiter und so weiter und so weiter. Und damit kannst du nicht umgehen. Also nur für einen Moment, ich möchte das Ganze wieder auf den Gamer in mir zurückführen. Wenn du als neuer Spieler wieder ins Spiel einsteigst, fängt dieser wieder ganz bei Null an und beginnt damit Erfahrungspunkte, Fähigkeiten und ähnliche Dinge zu sammeln. Aber der Spieler... Dieser Spieler hat unbewusst das Spiel schon zwei Tarns noch 45 Mal mit fünf oder sechs Spielerarten erlebt und nutzt diese Erfahrungen auf unbewusster Ebene zu dem, was sie jetzt tun. Sie müssen immer noch den Weg gehen, aber es gibt bestimmte Dinge, bestimmte Fähigkeiten, die sie vielleicht erworben haben. So nach dem Motto, ich weiß, wie man das Messer, das Schwert schwingt, so und so. Ich weiß, dass, wenn ich das Schwert so schwinge, es mich auf einer unbewussten Ebene dorthin bringt. Auch wenn das Schwert anders ist und sie nicht so viel Kraft hat wie der Ork, schwingt diese Prinzessin das Schwert auf eine bestimmte Weise, weil sie das ins Spiel einbringt. Wir graben hier tief in den Details, Leute. Ist das sinnvoll? Ja, und es dreht sich tatsächlich eher um Einstellungen als um Schwerter, nicht wahr? Ich nutze es eben als Gamer. Ja, 
Einstellungen zu dir selbst, Einstellungen zu anderen, solche Dinge bringst du mit. Und dann lebst du dieses Leben und tust, was auch immer du tust und hoffentlich wirst du deine Entropie verringern. Du wirst dein Bewusstseinsniveau erhöhen. Dann stirbt dein Avatar. Wenn dein Avatar stirbt, beginnt diese Trennwand zwischen der individuierten Bewusstseinseinheit, die alle Leben enthält, die du je gelebt hast, und dieser Einheit des freien Willensbewusstseins, die nur ein Teilbereich war, ohne den Intellekt, aber mit der Qualität sich zu senken. Also beginnst du dich zu vereinen. Diese Einheit des freien Willensbewusstseins ist jetzt nur eine. Das bist du, Alex, und das ist einzigartig. Diese Figur wird nicht wiederholt, sie ist fertig. Du beginnst zu vereinen, das individuierte Bewusstsein, nicht die Einheit des freien Willens, die Entscheidungen trifft, sondern das größere Ganze. Nun hast du ein umfassenderes Bild vom Geschehen. Und das geschieht. Langsam, nicht einfach ein großer Schlag. Das wäre nicht gut. Alles muss ein wenig schrittweise geschehen. Andernfalls wäre es beunruhigend für die Menschen. Also beginnt diese Petition zu sinken und du bekommst ein umfassenderes Bild. Perspektive. Du bist nun die individuierte Einheit des Bewusstseins. Das ist wirklich dein Wesen. Das ist das fundamentale Du. In Ordnung. Zu Beginn gut. Steigen wir direkt in die Details ein. Okay? Du warst lebendig. Jetzt bist du tot. Was geschieht? Dir wird bewusst, dass du dir bewusst bist. Der Descartes-Moment. Oh, ich bin noch bei Bewusstsein. Oh, was ist los? Ich gehe diesen Weg. Strebe nach dem Licht oder tu, was du willst. Durchquere den Tunnel. Alles Metaphern, nicht wahr? Nur Metaphern. Wir erfinden Tunnel, nicht weil sie existieren, sondern weil unsere Denkgewohnheiten vorgeben, dass man nicht von A nach B gelangt, ohne sich zu bewegen. Um ein Bewegungsgefühl zu erzeugen, müssen wir uns neben Stillstehenden bewegen. Deshalb bauen wir einen Tunnel, durch den wir gehen, um Sicherheit zu empfinden. Bewegung. Genau das. Wir erfinden also diese Dinge. Und dann kennen wir vielleicht alle. Tante Susi und Onkel Fred, die Teil unserer Familie oder was auch immer sind. Und sie sagen, oh, alles ist in Ordnung. Den ganzen Prozess dort, den nenne ich ist eine spezielle virtuelle Realität, die nur als Übergang dient. Sie wird Übergangsrealität genannt und hat den alleinigen Zweck, einen Ort zu bieten, an dem man sich entspannt, loslässt und überlegt, was man als nächstes tun möchte. Wenn Menschen aufgeregt, verärgert oder wütend dort ankommen, vielleicht weil sie gerade in einem Kampf erschossen wurden und emotional aufgewühlt sind, versucht das System, sie zu beruhigen und in einen friedlicheren Zustand zu bringen. Es ist okay. Du bist sicher. Onkel Fred würde sagen, es ist ein schöner Ort. Und das ist nicht surreal. Es ist nicht dein echter Onkel Fred. Es ist das System, das ihn simuliert, basierend auf Daten, die Onkel Fred genau beschreiben. Onkel Fred ist fort. Er war eine eigenständige Bewusstseinseinheit mit freiem Willen. Das endete. Doch seine Daten existieren noch. Somit kann das System Onkel Fred rekonstruieren. Exakt. Wie dem auch sei. Alles, was nötig ist, damit du dich wohler fühlst. Wenn es dich also nicht beruhigt, deine Verwandten zu sehen, weil du sie wirklich nicht magst, dann wirst du sie nicht sehen. Es könnte Jesus sein oder Maria oder dein Mathelehrer aus der Oberstufe. Es könnte jeder dort sein, der dir hilft, dich zu entspannen. Das System versucht nur, dich zu beruhigen. Und dann, wenn du nicht aufgeregt und bereits beruhigt bist und alles schnell abläuft, denkst du nach, was du als nächstes tun wirst. Du planst, suchst einen neuen Platz und kehrst zurück für ein weiteres Erlebnispaket. Wenn du jedoch festgefahren bist, dauert es länger, bis du loslassen kannst. Es hängt davon ab, wo du stehst und wie weit du entwickelt bist, wenn du ankommst. Bist du großäugig und verrückt oder akzeptierst du den Prozess, den du durchmachst? Das ist eine virtuelle Realität, genannt Übergangsrealität. Sobald du den Punkt erreichst, an dem du sagst, hey, das ist langweilig, hast du eine Erkenntnis gewonnen. Was kommt als nächstes? Was kann ich als nächstes tun? Nun, du musst nie irgendetwas tun. Dein freier Wille wird immer respektiert. Niemand sagt dir jemals, du musst das tun oder du musst das machen. Du hast immer die Freiheit zu wählen. Du kannst immer Nein sagen, doch sagst immer Ja. Also wenn sie fragen, bist du bereit, 
Kannst du Nein sagen? Ich hatte wirklich eine schlechte Zeit, ich werde etwas anderes machen oder ich gehe in eine andere virtuelle Realität. Ich möchte nicht mehr in diese gehen. Und du kannst diese Dinge tun und du musst nie irgendetwas tun. Aber letztendlich passiert es, dass dir langweilig wird. Anwälte brauchen oft lange, um nur herumzusitzen und du kannst ohne festen Zweck oder Aufgabe beliebig lang sitzen. Doch dann sagen viele, ich lerne nichts, entwickle mich nicht, wachse und entfalte mich nicht. Es ist verschwendete Zeit. Sie beschließen, zurück in den Simulator und erneut versuchen, kluge Entscheidungen zu treffen. Okay, also beim letzten Mal hatte ich dieses Problem. Ich werde versuchen, dieses Mal darüber hinwegzukommen. So funktioniert das. Und dann gehst du zurück. Du, nun eine individuierte Bewusstseinseinheit, trennst einen Teil ab, bekannt als freiwilliges Bewusstseinselement, das sich dann eigenständig einloggt. Das ist der Kreislauf. Er dreht sich stetig. Dein Bewusstsein ist unsterblich. Du stirbst nicht. Dein Avatar allerdings schon. Stirbt er, wird er außer Dienst gestellt. Viele Leute sind darüber oft richtig aufgebracht und sagen, nein, ich möchte zu meinen geliebten Kindern und meiner Frau, zu meinen Eltern und wir werden alle zusammen im Jenseits glücklich sein. Und nun, es funktioniert nicht wirklich so. Wenn Medien deinen verstorbenen Onkel Fred herbeirufen, dann sprechen sie im Grunde genommen mit der Datenbank oder mit dem größeren Bewusstseinssystem, das sich durch Onkel Freds Daten... Das ist, worüber sie wirklich reden. Und diese Verbindungen, die man so von einem Medium bekommt, die sind nicht da, weil Onkel Fred sie braucht. Onkel Fred hat fertig. Ja, versorgt. Er ist doch versorgt, oder? Es ist für jemanden hier, der noch einen Abschluss macht, Probleme oder Klärungsbedarf hat. Dafür ist es gedacht. Nicht für Onkel Fred. Könnte er vielleicht trotzdem etwas lernen? Vielleicht, aber das ist nicht der Punkt. Ja, nach allem, was ich gesehen habe, und ich hatte auch Medien in der Show, es geht immer darum, den Menschen zu helfen, die sind. Nie gehört ich von einem Medium. Verstehen Sie, Onkel Fred muss das wirklich loswerden, weil er ist drüben dicke hier nicht entspannt. Er muss sicherstellen, dass das niemals ein Problem wird. Es geht immer darum, der Person zu helfen, die hier ist. Das ist die Botschaft, die rüberkommt. Ich könnte stunden und stunden lang mit dir reden und wünsche dich bald wiederzusehen, denn es gibt noch tausend Fragen, die ich stellen will. Doch nun zwei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Was ist deine Mission in dieser Realität und Zeit? Okay, die Zeit mit Avatar Tom hier? Ja, okay. Ich kam hierher mit einer Mission die virtuelle Realität, das Wesen der Realität. Genau deswegen bin ich gekommen. Und ich sage das, weil bei meiner Ankunft war ich sehr rechtshemisphärisch und äußerst intuitiv. Ich war der kleine Fünfjährige, der hinten im Auto saß, während meine zwei Jahre ältere Schwester dabei war. Und wir waren auf einer Reise. Die sechs- bis achtstündige Fahrt mit den Eltern irgendwo hin oder in den Urlaub. Und ihr kennt das. Kleine Kinder fragen ständig, sind wir schon da? Die Kinder sind dabei. Ich weiß. Ja, das beginnt etwa zehn Minuten, nachdem man losfährt. Sind wir schon da? Ja. Aber ich war anders. Ich setzte mich hin, entspannte mich und fing dann an zu singen. Ich hatte einen kleinen Singsang erfunden, den ich anstimmte. Und bevor man sich's versah, war ich eingeschlafen. Und dann, sechs Stunden später, kamen wir an und ich wachte auf und, oh, wir sind da. Mensch, es sind nur ungefähr 1015 Minuten vergangen. Das ging schnell. Also, ich machte solche Sachen und das nervte meine Schwester maßlos, weil sie jemanden zum Spielen brauchte. Das war vor den Gameboys, bevor es all die Unterhaltung in einer kleinen Box gab. Um ein Kind zu unterhalten, musste man tatsächlich mit einem anderen Kind interagieren, nicht mit einem elektronischen Gerät. Also ließ ich sie oft allein. Als Kind war ich etwas übertrieben intuitiv und von der rechten Gehirnhälfte dominiert. Doch ich spürte den starken Antrieb, meine linke Gehirnhälfte zu entwickeln und logische Prozesse zu fördern. Ich habe damit gerungen und daran gearbeitet, sehr intensiv gearbeitet, Mathe fiel mir sehr schwer, weil das alles logische Prozesse sind. Aber dann, irgendwann, als ich das College abgeschlossen hatte und im Laufe des graduierten Studiums, machte es plötzlich Klick. 
Und dann habe ich es verstanden. Ach so, okay. Dann wurde Mathe leicht, aber ich habe lange damit gekämpft. Es wurde leichter. Jedenfalls kam ich auf die Idee, meine linke Gehirnhälfte zu trainieren, um besser zu verstehen. Das große Ganze. In einigen früheren Leben habe ich mich auf dieses Ding vorbereitet, über zwei oder drei Leben hinweg. Ich bin also ungewöhnlich, da ich gleichsam ein Drehbuch besitze für das, was ich hier zu tun habe, nämlich die meisten Menschen kommen, weil sie mehr Erfahrung und Gelegenheiten brauchen, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht haben sie auch Pläne, so nach dem Motto, äh, ich bin oft wütend. Sie haben ein Problem mit Wutmanagement, verlieren ständig die Beherrschung. Und das ist problematisch. Ich zerstöre alles. Es ruiniert meine Beziehungen und das Verhältnis zu meinem Arbeitgeber, mein Arbeitsverhältnis. Es klappt nicht gut. Also, ich kümmere mich darum. Ein Avatar in einer Situation, die mir die Bedeutung von Selbstkontrolle stark vermittelt. Das Beherrschen meines Ärgers ist etwas, dem ich mich stellen muss. Du kannst Pläne machen, sogar Interaktionen mit anderen Wesen dort vorbereiten, aber das sind Nebensächlichkeiten. Im Wesentlichen kehrst du immer zurück, weil jeder hat einen freien Willen und zu versuchen vorherzusagen, was passieren wird, wie es sein wird und neben wem du stehen wirst, wer letztendlich an deiner Seite sein wird und all das andere Zeug, das so schwer vorherzusagen ist, weil jeder einen freien Willen hat, können diese Pläne nicht zu detailliert sein. Sie können sehr grob allgemein sein, aber sobald du ins Detail gehst, wirst du frustriert sein, weil diese Pläne zu nicht gemacht werden. Mit freiem Willen Entscheidungen treffen. Nun, wie man sagt, der Mensch plant und Gott lacht und das stimmt wirklich. Also, ich bin hier, um genau das zu tun, was ich mache, dies weiterzuentwickeln. Ich musste in die Wissenschaft gehen, musste es einfach. Ich musste in die Wissenschaft gehen. Ich hatte eine Persönlichkeit, die es erforderte, alles aus Grundprinzipien abzuleiten. Alles. Ich konnte nicht erinnern, wie alt ich war. Es sei denn, ich hätte begonnen, mein Alter zu berechnen, sobald ich mein Geburtsdatum erfuhr. Ich müsste es exakt bis auf das Datum bestimmen. Doch wenn am nächsten Tag jemand nach meinem Alter fragte, müsste ich alles erneut genau berechnen. Und würde mich jemand am übernächsten Tag fragen, hätte ich es vergessen. So arbeitete mein Gedächtnis eben. Alles musste von Grund auf berechnet werden. Ich konnte mir nicht merken, welche meine linke und welche meine rechte Hand war. Was ich tun musste, war in meinem Kopf ein Baseball, einen Ball zu haben und ihn zu werfen. Und dann zu schauen, mit welcher Hand ich ihn geworfen habe. Und ich wusste, das wäre meine rechte Hand, weil das ist ein Fakt, der ich wusste es schon immer. Wenn also jemand sagte, biege rechts ab, hatte ich eine mentale Vorstellung von einem Kind, das einen Ball wirft. A, ah, das bedeutet rechts. Im Gegensatz zu den meisten Menschen, die einfach intuitiv wissen, welche Hand die rechte und welche die linke ist, musste ich es immer wieder fast wie eine Berechnung durchdenken. Ich wusste es nicht, bis ich wohl 50 Jahre alt war. Dann begann es. Mir natürlich wurde zu wissen, was was ist, ohne es berechnen zu müssen, aber das war in der Physik gut, denn ich akzeptierte nichts, was ich nicht von Grund auf ableiten konnte. Und das machte mich sehr langsam. Ich kam in eine Prüfung und musste die Antwort von Grund auf herleiten. Andere lernten einfach eine Formel auswendig und setzten sie ein und kamen viel schneller zur Antwort, weil ich all diese Gleichungen herleiten musste. Ich musste genau wissen, woher sie kamen. Also hatte ich zu kämpfen. Als ein für eine Weile langsamer Lerner. Bis es wurde immer besser und besser und besser. Aber das bin einfach ich. So funktioniert mein Kopf. Und das tut er immer noch. Ich merke mir Dinge nicht so, wie andere Leute es tun. Im Sinne von auswendig lernen. Ich kann mir einfach nichts merken. Verstanden. Wo können sich die Leute mehr über dich und dein Buch My Big Toe sowie all deine Projekte informieren. Sie können eine Webseite besuchen, mein großes C. Sie können an einen Ort gehen und dort finden Sie viele Dinge. Sie werden finden meinen YouTube-Kanal, den finden Sie über meine Webseite. Das ist www.youtube.com 
youtube.com-twcfrm40. Es führt direkt zu YouTube. Auf dem Kanal gibt es tausende Stunden Gespräche mit mir. Ebenfalls auf meiner eigenen Webseite gibt es einen Suchlink, der tausende Stunden durchforstet und nach Interessengebieten sortiert. Wenn Sie sich für freiwillige Bewusstseinseinheiten oder Inkarnation interessieren oder geben Sie etwas ein und es zeigt eine Liste, sortiert nach Wichtigkeit. Oben das Relevanteste, unten das weniger Wichtige, ähnlich wie bei Google. Es weist Ihnen den Fundort der Infos und bei Klick auf den Link gelangen Sie direkt zu der Stelle im Video, wo das Thema behandelt wird. Das Thema, das vereinfacht die Sache erheblich. Und Sie bekommen Ihr Buch bei Amazon und so weiter? Ja, Bücher gibt es bei Amazon und überall dort, wo man Bücher finden kann. Ich habe eine Webseite. Die Bücher können Sie auch auf der Webseite bekommen. Natürlich, ich habe die Bücher dabei. Meinen großen C, eine Trilogie. Im Wesentlichen eine Theorie des Bewusstseins. Sie bezieht sich auf Wissenschaft, Physik und es wird darauf eingegangen. Wie man Physik aus dem Bewusstsein ableiten kann, ist im Buch nicht vollständig erläutert. Ich wollte, dass es für den durchschnittlichen Menschen verständlich ist, ohne zu tief in die Wissenschaft einzutauchen. Es sollte einfach und logisch bleiben. Aber schlicht und doch elegant und elegant. Wie dem auch sei, das war's. Übrigens gebe ich Kurse und betone stets, ist es nicht deine Wahrheit, ist es nicht deine Realität. Wenn du deine Erfahrung nicht bist, also es ist nicht deine Wahrheit, also... Sie sagten, na gut, ich möchte das größere System erleben. Wie mache ich das? Und ich würde sagen, geh weg, weißt du, Google Fernwahrnehmung oder so etwas. Mach es. Und das hielt nicht lange an. Bald schon war ich in die Enge getrieben. Sie hatten recht, ich musste ihnen Anleitung geben. Also begann ich, Kurse zu lernen, wie man paranormale Dinge tut, sie erlebt, wie sie funktionieren, warum sie so funktionieren, was man tun und lassen sollte, Techniken und äh, all das. Und das findet ihr als einen Kurs, der als Intensivkurs bezeichnet wird, der jetzt, ich habe es wohl hundertmal gemacht, von Angesicht zu Angesicht ganz klassisch. Wir haben alles aufgezeichnet und das Beste zu einem Audioprogramm zusammengestellt, das du selbst durchführen kannst. Es ist ein fünftägiges Programm mit binauralen Beats, die du hören kannst, während du Übungen machst. Ideal, wenn du in der Meditation unerfahren bist. Es lehrt dich, wie man paranormale Dinge bewerkstelligt und erklären, was passiert, warum es funktioniert und was zu tun ist. Zudem habe ich ein Buch namens Tom's Park veröffentlicht, kurz vor Weihnachten letztes Jahr. Ein Prozess. Es ist ein Werkzeug für diejenigen, die sich mit Dingen wie außerkörperlichen Erfahrungen und Fernwahrnehmung beschäftigen und dabei nicht wirklich erfolgreich sind. Sie haben hin und wieder kleine Erfolgserlebnisse, die sie gerade genug reizen, um zu wissen, dass sie es können, aber sie schaffen es nicht wirklich nach Belieben. Und es funktioniert mal und dann wieder nicht. Und das frustriert sie. Deshalb habe ich eine neue Herangehensweise entwickelt für all die paranormalen Dinge. Das ist viel einfacher. Ich habe eliminiert der große Übergang von Ich bin hier in dieser Realität zu Jetzt bin ich dort in jener Realität gleicht einer Mauer, die viele nicht durchdringen können, weil ihr Verstand im Weg steht. Alles Paranormale ereignet sich auf der intuitiven Ebene. Auf der intellektuellen Seite kann es nicht stattfinden. Es geschieht intuitiv. Und ihr Intellekt steht im Weg. Er zerschmettert die intuitive Seite. Der Verstand will urteilen und analysieren und all das tun. Und das zerstört einfach ihre Intuition. Es gibt diesen Toms Park, das ist ein sehr kleines Buch mit nur 60 Seiten. Es scheint ein hoher Preis für 60 Seiten zu sein, so um die 80 Dollar. Aber es ist eigentlich kein Buch. Es ist ein Programm. Es ist wie ein Kurs, den man belegt, aber iterativ. Man muss immer wieder von vorne anfangen. Und je öfter man es durchläuft, desto fortschrittlicher wird es, sodass man immer besser wird und es immer leichter fällt. Und bald schon kann man all diese paranormalen Dinge, wann immer du möchtest. Thomas, es war mir eine absolute Freude und Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Wir müssen Sie zurückholen, um weiteres zu besprechen. Das Gewebe der Realität und unser aller Ziel. Ich schätze Sie sehr, mein Freund. Danke für all die verrückte, harte Arbeit, die Sie geleistet haben. In dieser Inkarnation schätze ich Sie sehr, mein Herr. Vielen Dank, dass Sie mein Gast in der Sendung waren, mein Freund.
Okay, danke Alex, dass du mich eingeladen hast. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.